ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সকলকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতে হবে আজকের এই ম্যাচের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত কোন দল জয়লাভ করে সেটাই দেখবার বিষয় সাদ্দাম সমিতি নাকি পিয়ারলেস जयलाभ करते मूल्यवान तीन तीन पॉइंट संग्रह करते घूरते समस्त प्रश्न उत्तर पे जब खेल शेष नब्बे कथा <laughs>
ました。देवजीत बसा श्रीकुमार गार्जी सुफिया चार चार दुई साधारण समिति आज थी अर्थात ये प्रसेस ही खेल तेज़ कोच रंजन भट्टाचार्य जिन संतुष्ट पड़े रंजन भट्टाचार्य सबस्टिक दल जरा आल सुधाकर रंजन राजेश संजीव यश सोनु मोहन प्रीतम फारूक दीपायन अयन राय हलो साधारण समिति दल अतरिक्त तलिकाय जी फुटबल नाम पे तर नाम घोषणा कर लगे प्रतिद्वंदी दल पियाल এই পিএলএস 2019 কলকাতা ফুটবল লীগের চ্যাম্পিয়ন দল সে কথা পরে আসছি সেই দলে যারা আছেন তারা হলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য বিশাল সেনা আনিস বজিদার রোহান বোক দন বোক কাউল সৌরভ রাম সাজান শাহিন স্টেফে ইসাপুর ডোনা এই দলে পাঁচ জন মেঘালয় ফুটবল প্লেয়ার রয়েছে তারা যে ছকে খেলছেন তাদের কোন যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই পরিকল্পনা হচ্ছে হেমন্ত ডোনা কোচ 4 4 2 अर्थात चार चार दुई फर्मेशन गवेषा दी पियाल्लिस दल आबाद स्वरण कर दी अपना निश्चय जानें दो हज़ार उन्नीस कलकता दिखे दी चलो पियाल्लिस दल सांस्कृतिक दल जरा आलिकाय हेनरी बीना मंतोष खानमाली आफ्तर आलम अर्बन अमित स्वरूप हर्ष खूब भलो लगे एब मैच परचालना कर नैशनल पे रंजित बक्सिंग सहयोगी दूजन हल सोमनाथ बनार्जी प्रीतम धारा कोर्ट अफिसियल मणिका जाना 
এবং ম্যাচ কমিশনার রথিন মুখার্জি খুব ভালো লাগছে নয়ন ভিরাম কেরাঙ্গন আপনারা জানি কি আই ইউ কলকাতা ফুটবল লিগ দিয়ে মাঠে তারা ছবি দিয়েছেন যার ফলে আঞ্চলিক ফুটবল অনুরাগী দর্শকরা তাদের হাতের কাছে মাঠ পাচ্ছে স্টেডিয়াম পাচ্ছে তারা খেলা দেখতে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটি ম্যাচই খুব ভিন হচ্ছে কলকাতা লিগে কলকাতা লিগের এবারে সবচেয়ে বড় জিনিস এবং বিদেশি ফুটবলার খেলতে পাচ্ছে না তার কারণ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ঘোষণা করেছে যে ডোমেস্টিক যে লিগগুলো হবে সেই লিগে কোনো বিদেশি খেলতে পারবে না সেই প্রস্তাবকে মানে মান্যতা দিয়ে আইফে তারা কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কলকাতা লিগে কোনো বিদেশি ফুটবল প্লেয়ার অ্যালাও নয় সেখানে স্বদেশীরা খেলবে যার ফলে চলতি সিএফএল যেখানে ছাব্বিশটি দল খেয়েছে খুব বিন্যাস করা হয়েছে গ্রুপ এ গ্রুপ বি আর দিন ম্যাচ গ্রুপ এ সে কথায় পরে আসছে এই ছাব্বিশটি দলে কোনো বিদেশি খেলবে না সেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়রা খেলবে আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি কলকাতা লিগে ছাব্বিশটি দলে নর্থ ইস্টের খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনেক বেশি বিশেষ করে মেঘালয় মিজোরাম মণিপুর আসাম নাগাল্যান্ড বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা কিন্তু খেলতে আসছেন কলকাতা লিগে এবং খেলতে আসছেন না তারা নামও করেছে এরকম কি পাঞ্জাব থেকে খেলোয়াড় আসছে হরিয়ানা থেকে খেলোয়াড় আসছে আসলে ভারতীয় ফুটবল স্বমহিমা ফিরে আসুন বিদেশি ছাড়া এটাই হচ্ছে আইএফের পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনাকে যারা বাস্তবায়িত করেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আপনার নিশ্চিত প্রমুখ যারা প্লেয়াররা বিদেশি প্লেয়াররা বাংলার ফুটবলকে সমৃদ্ধ করে গেছে তাদের ছাড়া দেখা যাক না যে দু হাজার তেইশে আমরা কটি বাংলার নামী ফুটবলার কে তাদের আত্মপ্রকাশ করতে পারে ফুটবলের মধ্যে দিয়ে তবে ইতিমধ্যে নাম করছে বেশ কিছু খেলোয়াড়ের কথা বলতে হয় সৈকত সরকার সুরজিৎ হাজরা রবীন দাস অরিজিৎ বাদুই সার্থ গলি দেবেন্দ্র দুয়ারি জিতেন মুরমু পঙ্কজ মৌলা ডেভিড ব্যারোটো কিষান নাসিরি মার্টিন মোলা নওরিন সুয়েল এবং সুমিত রাঠি যে নামগুলো বললাম এই মুহূর্তে সারা জাগানো নাম কলকাতার ফুটবলে যে ছাব্বিশটি দল এই গ্রুপটি বিভাগ করে ফেলছে আপনাদের জানাই এক একটি গ্রুপ এটি তেরোটি দল আছে তিনটি দল তারা সুপার সিক্সে যাবে অর্থাৎ গ্রুপ এ থেকে তিনটি বি থেকে তিনটি শেষের চার চারটি দল তারা কিন্তু রেলিগেশন ফাইট করবে আপনাদের জানাই বিয়াল্লিশ দল বিয়াল্লিশ দল তারা তাদের নটি ম্যাচ খেলেছে তাদের সংগৃহীত পয়েন্ট ষোলো অপর থেকে সাধারণ সমিতি দলের পয়েন্ট সাতটি ম্যাচ খেলে দশ সাতটি ম্যাচ খেলে দশ সাধারণ সমিতি এবং বিয়ালিস রাজ যারা মুখোমুখি হয়েছিল সেই রেজাল্ট ছিল এক এক ড্র দিয়েছিল সেই ম্যাচ চলতি কলকাতা লিগে বিয়াল্লিশ তাদের শেষ ম্যাচ খেলেছে ডালুসি দলের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে ডালুসি দলকে তারা পাঁচ শূন্য করে পরাজিত করেছে অপরদিকে কালীঘাট দলের কাছে হার স্বীকার করেছে সাধারণ সমিতি তাদের লাস্ট ম্যাচ তারা হার স্বীকার করেছে বিয়াল্লিশ লাস্ট ম্যাচ তারা বড় ব্যবধানে জিতে সুতরাং মানসিকভাবে বিয়াল্লিশ খানিকটা এগিয়ে আমরা বলতেই পারি একটু বিয়াল্লিশের কথা বলি দু হাজার উনিশে কলকাতা ফুটবলে বিয়াল্লিশ দল চ্যাম্পিয়ন হয় সেই দলের প্রশিক্ষক ছিলেন জগর দাস সেই দলে নাম করা খেলোয়াড়া ছিলেন জিতে বাংলার ছিলেন ক্রোমা ছিলেন এছাড়া তিনি তার প্রভাকর ছিলেন অ্যান্টোনিউল বিখ্যাত প্লেয়ার তিনি তৈরি ছিল সেই ওই বিয়াল্লিশ দল সেবার কিন্তু দু হাজার উনিশে তারা বহু বাঙ্কা হারিয়ে মোহন বাগানকে হারিয়ে তারা কিন্তু রানার্স হয়েছিল এবারে দু হাজার তেইশ সেই মুহূর্তে মোহন বাগান একই গ্রুপে আছে বিয়াল্লিশের সাথে বিয়াল্লিশ মোহন বাগান এক গ্রুপে আছে এই মুহূর্তে কিন্তু মোহন বাগান তাদের দিকে যদি তেরোটি দল আছে সর্বশীর্ষে রয়েছে মোহন বাগান দল তারা গতকাল পাঁচ শূন্য ম্যাচে কলকাতা লিগে একটি ম্যাচ তারা জয়লাভ করেছে আপনারা জানেন আগামীকাল ডুরান্ডে ডাটি ম্যাচ সে কথায় পরে আসে দুই দলে খেলোয়াড়া মাঠে নামছে কালো হলুদ জার্সি অর্থাৎ বাদ দিয়ে দলটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারা হচ্ছে সাধারণ সমিতি সাধারণ ইংরেজ করে যারা আছে তারা বিয়াল্লিশ দল ম্যাচের ভিডিও রয়েছেন আবার ম্যাচের ভিডিও নাম বলে ন্যাশনাল ইউনিয়ন বলছে বক্সিং মেজদার মানুষ মেদিনপুর থেকে এসছে সোমনাথ ব্যানার্জি সহযোগী রেফারি প্রীতিময় ধারা সহযোগী রেফারি মনিকা জানা চতুর্থ রেফারি এবং ম্যাচ কমিশনার রথিন মুখার্জি পরিচয় পর্ব চলছে সাদা জার্সি করে বিয়াল্লিশ দলের খেলোয়াড়রা তারা ভাব বিনিময় করছেন প্রতিপক্ষ দল সদর সমিতি খেলোয়াড়দের সাথে সদর সমিতি পুরনো অনেক পুরনো অর্থ 
একটা ক্লাব তারা তাদের ক্লাব স্থাপিত হয়েছে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে পক্ষান্তরে বিয়াল দল উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে নব্বই দশকে কলকাতা লিগে তাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে সাধারণ সমিতি তাদের ফুটবলে যে অ্যাচিভমেন্ট তা হলো সেই দলে বেশ কিছু প্লেয়ার খেলেছে নিচে আলপে কামুকা ডেডিস তারা খেলেছে তারা সেকেন্ড ডিভিশন দু হাজার ষোলোতে রানার্স হয়েছিল সিএফএল এ প্রিমিয়ার ডিভিশনে তারা চ্যাম্পিয়ন হয় দু হাজার নয়ে দু হাজার আঠেরো উনিশে তারা রানার্স হয় সিএফএল এ সেকেন্ড ডিভিশন দু হাজার সাত আটে তারা খুব ভালো খেলেছেন গোল্ড কাপ জয়লাভ করেছে নুহেন্টি গোল্ড কাপ তারা জিতেছে এবং দার্জিলিং গোল্ড কাপ তারা দু হাজার দশে রানার্স হয়েছে সেই সাধারণ সমিতি তাদেরও খুব ভালো টিম অপরদিকে পিএলএসের কথা তো আপনাদের বলেছি পিএলএসের যথেষ্ট ক্রীড়া মহলে তাদের যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে ঘটনা শোষণ চলছে দুই ক্যাপ্টেন ভারী শরীর স্বাস্থ্য বিশেষ করে বলতে হয় ওই সাধারণ সমিতি নবী হোসেন খান তিনি সন্তুষ্ট আমি খেলেছেন নবী হোসেন খান জর্জ সেলিজা বেছে তিনি আছেন সাধারণ সমিতি দল খুব ভালো ম্যাচ আমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছে আগামীকাও অর্থাৎ কলকাতার ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগান মুখোমুখি হবে ডুরান কাপ সময় আছে সেই ফাঁকে আপনাদের জানাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আবার স্মরণ করে দিচ্ছি ডুরান কাপে কিন্তু অগ্রগতি একটি ঘটনা ইস্ট বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয় ডুরান কাপ আমি ষোলোবার মোহন বাগান চ্যাম্পিয়ন হয় ষোলোবার অবশ্য কালকে ডার্বি ম্যাচ খুবই ভালো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মাঠে অর্থাৎ যে মাঠে খেলাটি চলছে কলকাতা লিগের তা হলো বিখ্যাত প্রশিক্ষক বরণ্য প্রশিক্ষক অমূলত স্মরণে এই ক্রীড়াঙ্গন মঙ্গলের মতো মাঠ প্রত্যেকটা দিনই প্রতিনিয়ত খেলা চলছে কলকাতা লিগের খুব ভালো ভালো ম্যাচ কিন্তু এই মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এছাড়া আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আসর বসছে দেখা যাক আজকের ম্যাচ থেকে মঙ্গল পয়েন্ট সংগ্রহ করে আপনাদের আবার বলি যে মেঘালয়ের পাঁচ ফুটবলার পিএলএস দলে রয়েছে পাঁচ ফুটবল করে মেঘালয় থেকে এসছে যারা পিএলএস দলে আছে তারা হলেন ওয়ানবো টনবো কলস মেঘা এবং স্টিফে পাঁচ ফুটবলার মেঘালয় রয়েছেন পিএলএস দল অপরদিকে সাধারণ সমিতি দলে রয়েছে নন বেঙ্গল এক ফুটবল প্লেয়ার শিবমান কার্জি যিনি ইস্ট বেঙ্গল একাডেমিতে সারা জেগে ফুটবল খেলেছেন জার্স নাম্বার টেন এছাড়া আছেন সৌগত হাসদা সন্তোষ সমিতি দুর্দান্ত বেশ কিছু গোল করেছেন বহরমপুরের বাড়ি সৌগত হাসদা এবং সোনপুরের দেবজিৎ বসাক আর নবী হোসেন খান কলকাতা ফুটবলে পরিচিত পরিচিত নাম সন্তোষ টপি খেলেছে আর নেহরু টাইপ সিটে খেলার অভিজ্ঞতা আছে লালু ম্যান তিনিও কিন্তু আছেন এই দলে আর গুণী ফুল থেকে সেন গ্লেন জাসিমা বাবু সালাম সালাম অর্থাৎ দু দলেরই দু দলেরই নর্থ ইস্টের খেলোয়াড় রয়েছে নর্থ ইস্টের খেলোয়াড় বললে আমাদের ভীষণভাবে মনে পড়ে যা বেশ কিছু খেলোয়াড়ের কথা সে কথা পরে আমি আপনাকে বলবো যে নর্থ ইস্টের যে খেলোয়াড়দের কথা আমাদের ভীষণ নাম মনে পড়ে যায় মিজোরামে যে যে ভারতীয় দলে খেলেছে মোহন বাগান খেলেছে ইস্ট বেঙ্গলে আইসিএল খেলেছে ইন্ডিয়ায় এই যে যে টেস্টি গোল আছে এছাড়া তরুণদা ছাঁকতে রেমিটি সিং তোমা সিং জেন সিং লরেন্দ্র সিং আসাম থেকে এসেছিলেন হরিচরণ নাজদারি দেবাশিস রায় বাবুল ফুকু বহু বহু খেলোয়াড়রা নর্থ ইস্ট থেকে আমাদের কলকাতার ফুটবলকে সমৃদ্ধ করে গেছে পরের কাছে চলেছেন বিয়াল্লিশ দলের ক্যাপ্টেন সাদা এবং নিজা সি করে দেখা যাক আজকের এই বিয়াল্লিশ বনম সদর সমিতি ম্যাচের ফলাফল কাদের অনুরোধ যায় আবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই বা স্মরণ করিয়ে দিই লাস্ট এই দুটি দল দেখা হয়েছিল সেই ম্যাচের ফলাফল হয়েছিল এক এক ড্র গিয়েছিল আর চলতি লিগে পিয়ালিস শেষ ম্যাচ হারিয়েছিল ডালু সিকে পাঁচ শুরু করে অপরদিকে কালীঘাটের কাছে হার সেটা করেছে সাধারণ সমিতি প্রস্তুত আপনারা সরাসরি স্পোর্টসে ওটি চ্যানেলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খেলাগুলো খেলা শুরু সাদা এসি সাদা নীল সাদা এসি বলে ওই পেয়ালিশ দলে খেলা হতে পায় বল তাদের নিজেদের অঞ্চল দু হাজার উনিশে চ্যাম্পিয়ন কলকাতা ফুটবলের উনিশশো আটান্ন সালে ছোট দল হিসেবে অপেক্ষাকৃত ছোট দল হিসেবে ইস্টার্নের প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কলকাতা লিগ তারপর দু হাজার উনিশে চ্যাম্পিয়ন হয় পিয়ালিশ অর্থাৎ ছোট দল হিসেবে দ্বিতীয় দল হিসেবে পিয়ালিশ কলকাতা জিতেছিল অবশ্যই সেই দলে ত্রিনদাত্ত বাবুর বিল বিশ্বকাপে খেলা তিনি খেলে গেছেন এছাড়া ছিলেন বাংলার এক ছাক ফুটবলার সে কথা পরে আসছে আক্রমণে পিয়ালিস ডান দিকে তাদের স্টপ অ্যাক ওয়ান বোকে বল দিয়েছেন ওয়ান বো ওয়ান বো থেকে এগোচ্ছে ওয়ান বো মেঘালয় ফুটবল প্লেয়ার ওয়ান বো থেকে বল ছেড়ে দিলেন আনিস আনিস থেকে কাছে কাছে তারিখ সতীর্থ সৌরভ রাম বাদিকে আক্রমণ পিয়ালিস দলে চাষ ব্যাংক শুরু হয়েছে এখনও যে কোনো দলই খেলা ধরতে পারেনি ধরার কথা নয় কেন এক মিনিট অতিক্রান্ত হয় আক্রমণে কাজ খেলছেন পিয়ালিস দলে খেলোয়াড়া নিজেদের মধ্যে বল পজিশন দেখে রেখে রেখে আত্মবিশ্বাস বাড়াবার জন্য কাজ খেলছেন যখন 
संजय भट्टाचार्य कैप्टन संजय फुटबल प्लेयर कार्लोस मेघालय प्लेयर पांच जन मेघालय फुटबल प्लेयर खेल पियालिस दल सौरभ रा बिक दिए डनबो एगोन आर बैक पास कर दिल डनबो स्टपर बैक के लक्ष्य कर आसले हेमंत डोरा दल स्ट्रैटेजी पास 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 जत बस पास फिर तीस आत्मविश्वास बाढ़ निजे ऊपर ए नियंत्रण प्रतिपक्ष दल के नियंत्रण कर चाबिकाटी थे जाए बस घन घन पास खेल जैक बल संजय का बल संजय आबाद दीचन वन बो के वन बो ठेले दीचे तरह स्टपर बैक के निजे मध्य खेल तीनटे टाच आर गुनसी हमें कटे टाच एखान है चार पाँच पाँच छय छये सत सत आठ बा भारि सुंदर स्किल कर लें आठ थ नय बिक आक्रमण बा दुर्दान स्लैड कर साधारण समिति स्टपर बैग तब रेफारि खुशी हलन ना दीदी बोलें ना इट इज नट करेक्ट सतर्क कर दीचे अर्थात अवश्य फ्रिकिक इन फेवर अफ पियालिस दल अनुकूल मैच डा जा शून्य शून्य घड़ी काटा प्राय आठ मिनट के काछाची प्रथम हाथ खेला चलती खेला चलते अमल दत्त क्रीड़ांगण फाउल होती सौगत हासदा सौगत हासदा नैशनल खेले दुर्दान प्लेयर सौगत हासदा साधारण समिति बहरमपुर अंचले बाड़ी सौगत हासदा मुर्शिदाबाद ऐले सौगत फ्रिकिक फ्रिकिक दंड बल बस बड़े का सौरभ राम दंड का बल देवें इतस्त कर प्राय साढ़े आठ मिनट खेला अतिक्रांत तब गोलरक्षक क्यों एख अब बड़ परीक्षार मुखे पड़े ना संजय पड़े ना दीबिंदु पड़े आक्रमण आक्रमण फिर आसारण समिति ना साधारण ना पियालेस पियालेस साधारण जार्सि पियालेस दल आक्रमण बत्री समय जार्सि विशाल सोना विशाल के बल चले गल वन बो वन बोते अनिस अनिस डान दिक रिंग केंद्र को बल दी तब सठिक जगह बल्टी रखते पर प्रतिपक्ष दल ऋषि हेट कर बल यूर्ते मठर बारे थ्रो पियालिस दल अनुकूल साधन समिति रक्षण सीमान बल घुरा फेरा कर तब एबि को दल गोल पाय लड़ाई चलते आज के मैच की दो दल का अत्यंत गुरुतवपूर्ण तरह कारण पियालिस दल आगे मैच डाल होती पाँच गोले हारिए अपर दिखे कलघाटे का हार शिकार कर साधन समिति आक्रमण आक्रमण पियालिस आर निजे मध्य छंदे फिर तरह टाच खेले जा ग्राउंड खेल चेष्टा कर पियालिस दल तर प्रशिक्षक तरह जी स्ट्रैटेजी ठीक तेफारि सतर्क कर दिले रंजित बक्शी बल अत्यंत का नैशनल रेफारी रंजित आईडी खेल बार अभिज्ञता आज रंजित बक्शी अपनारा जान कलकता रेफार संस्थार प्रचुर फाउल हो साधारण समिति चार फाउल कर तब एंत पियालिस को फाउल करी आक्रमण के चाप सूतरा बुझते ही पाचन पियालिस दल बस जार फले फाउल करते बाध्य हो प्रतिपक्ष दल साधारण समिति आक्रमण साधारण समिति ये करें साधारण समिति उन्नीसश पैंतालिस साले क्लाबटी स्थापित हो तरा कलकता लीग वनान्य कलकता लीगर बैरे कलिंग कप दार्जिलिंग गोल्ड कप नईहाटी गोल्ड कप ता क्यों जथेष परफरमेंस भलो रेखे आक्रमण आसे साधारण समिति बिक दिए आक्रमण सेंटर भारि सुंदर सेंटर बल सरसि चले गल गोल लक्ष्य संजय दीर्घकाय संजय तर विश्वस्त हाथे बल चले गल संजय ओ कार्लस कार्लस ये नाम शुने अनेक विदेशी विदेशी नाम कथा मन पड़े जो आसले मेघालय नर्थ इस्टे ऐले नाम अनेक बस सजुज था विदेशी प्लेयार नाम जमन वन बो डनबो कार्लस यामगुलर स खूब बस मिल पाई आफ्रिकान कान्ट्री फुटबलार नाम आईभुरि कस्टे फुटबलार नाम हमें क्रोमा के देखे ठीक बी से कथाई बोची वही टाइप नामगुल आसे वो मेघालय मणिपुर मिजोराम खेलवाड़े जो नाम धरण नाम खूब हमें सामंजस्य खुजे पाई आक्रमण दिव्यन्दु दिव्यन्दु ऋषि देखा जा लम्बा शट बापाय शट कर लें 
ভারী সুন্দর প্রায় চল্লিশ বার শট করেছেন ওডিসি আক্রমণে কাউন্টার অ্যাটাকে ফিরে আসছে সৌরভ সৌরভ অর্থাৎ পিয়ালেস দল আবার খেলা ধরে নিচ্ছে সাদা নীল জার্সি এই মুহূর্তে মাঠে কিন্তু তারা ঝলমল করছে আধিপত্য নিয়ন্ত্রণ কিন্তু পিএলএস দলের খেলোয়াড়দের পায়ে আক্রমণ আবার দেখুন অনেক বেশি টাচ খেলছে ডনবোর কাছে বল ডনবো থেকে বল চলে এলো সৌরভ দুটি টাচ দুই থেকে তিন ডিফেন্সে বল বাড়িয়েছে ডিফেন্স থেকে খেলাটিকে অর্গানাইজ করার চেষ্টা চলছে ওয়ান বো ওয়ান বো থেকে বল কিন্তু আনিস প্রায় সাত আটটা টাচ কিন্তু নিজেদের মধ্যে খেলছেন তবে স্কোয়ার পাস খেলার থেকে অ্যাডভান্স অ্যাড যত বেশি টাচ খেলবে তত বেশি প্রতিপক্ষ দলের কাছে টিমের খেলোয়াড়া পৌঁছতে পারবেন স্কোয়ার পাস খেলে কিন্তু খেলাটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় তবে এই মুহূর্তে স্কোয়ার পাসটা বেশি চলছে তবে আস্তে আস্তে আধিপত্য আরও এনে আস্তে আস্তে তারা নিশ্চয়ই ফ্রড পাসের উপর নির্ভর করে তারা খেলবেন বল চলে গেল ডান দিকে আক্রমণ করে ওই সাধারণ সমিতি রাইট উইং দিকে আক্রমণ সাধারণ সমিতি এবার সাধারণ সমিতি তিনটি টাচ দেখা যায় সাধারণ সমিতি লম্বা সেন্টার বাদিক দিয়ে আক্রমণ বল চলে গেল নোমাস লেন্দি বল চলে গেল মাঠের বাইরে থ্রো পিয়াল্লিশ দলের অনুকূলে থ্রো পিয়াল্লিশ দল আপনাদের বলি দু হাজার উনিশে যেমন তারা কলকাতা লিগ জয়লাভ করেছিল তার আগে দু হাজার আঠেরোতে তারা কলকাতা লিগে রানার্স হয়েছিল সেই দলের প্রশিক্ষক ছিলেন বৃষ্টির ভট্টাচার্য আর দু হাজার উনিশে প্রশিক্ষক ছিলেন জহর দাস সেই দলে অসাধারণ খেলেছিলেন ক্রোমা এবং জিতেন মুর্মু জিতেন সেই চ্যাম্পিয়ন লিগে জিতেনের গোলের সংখ্যা ছিল এগারোটি গোল করেছিলেন জিতেন মুর্মু আর ক্রোমা সমগ্র লিগে সেরা ফুটবলের উপহার পেয়েছিলেন ক্রোমা আক্রমণে ইয়াস এবার টেনে ধরেছেন গোলের ইনার বাইরে গোলের মধ্যে থাকলে কিন্তু একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত ওই পিএলএস দলের যাই হোক এটি কিন্তু পেনাল্টি বক্সের অনেক বাইরে বলের কাছাকাছি রঞ্জিত বক্সি ছিলেন দেখুন কি করে ফাউলটা হচ্ছে টেনে ধরছেন তার জার্সিটা টেনে ধরার জন্য রেফারি বাসি বাজালেন ফ্রেকি ইয়োলো কার্ড একটি আমরা দেখতে পাচ্ছি লাঙ্কই ইয়োলো কার্ড পেয়েছেন ফ্রেকি খুব ভালো জায়গায় বল আমরা বিশ্ব ফুটবলে দেখতে পাচ্ছি লিনো ডেস্কি মেসি রোনাল্ডো ক্রিজম্যান ইন্ডিয়ান ফুটবলে লিস্টন কোলাসো মনবীর সিং আমাদের ক্যাপ্টেন সুনীল ছেত্রী খুব ভালো গোল করছেন সেকেন্ড পোস্টে কোন দিয়ে যদি বলটা ঢোকাতে পারেন তাহলে কিন্তু অসাধারণ গোল আমরা দেখব দেখা যাক বিশ্ব ফুটবলে আবার বলি প্রচুর গোল করছেন এখান থেকে রোনাল্ডো এবং মেসি বলে বলে গোল করছেন তারা আমাদের সুনীল ছেত্রী খুব ভালো গোল করছেন আমাদের বলতে ইন্ডিয়ান ফুটবলের ক্যাপ্টেন অসাধারণ গোল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মনমির লিস্টন কোলাসের বা দিকে দেখা যাক ইনসি কোথায় মারলেন একেবারে ছোট্ট শট কোমরের নিচে লেগে গেছে ওই পিয়ালিশ দলের খেলা ওদের পায়ে লেগে বল গায়ে লেগে বল চলে গেল মাঠের বাইরে কর্নার সাধারণ সমিতি আদায় করলেন যে কথা বলছিলাম যে কর্নার হলে যার কথা ভীষণভাবে মনে পড়ে তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় সুরুজ সিংগুপ্ত তারপর আরেক ফুটবলের কথা বলতে হয় যিনি দুর্দান্ত কর্নার করতেন বিজয়ন রেনেডি সিং অসাধারণ কর্নার করতেন এবার কিন্তু কর্নার দেখা যাক সাধারণ সমিতি এই কর্নার থেকে কোনো কিছু আদায় করতে পারেন কি না বাড়ি ছিলেন নবীকে লক্ষ্য করে কিন্তু নবী বলের কাছে পৌঁছতে পারেনি বল কিন্তু আবার ফাউল কর্নার দুটি সাধারণ সমিতির দুটি কর্নার পেয়েছে এখন অব্দি পিয়ালিস কোনো কর্নার তার কিন্তু পাননি ফলাফল শূন্য শূন্য প্রায় সাড়ে চোদ্দ মিনিট খেলা অতিক্রান্ত হয়েছে খেলাটি চলছে দমদম না লাগোয়া ইন বিটুইন নাগের বাজার অঞ্চলের অমল দত্ত নামাঙ্কিত কিরাঙ্গন অমল দত্ত ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা কোচ পিকে ব্যানার্জি থেকে শুরু করে আরও যারা অরুণ ঘোষ আরও যারা বিদগ্ধ কোচ আছেন তাদেরকে মাথায় রেখে অমল দত্তকে আমাদের মানতেই হবে স্বীকার করতে হবে অমল দত্ত সে ডায়মন্ড সিস্টেম কোচ তিনি দেখিয়েছিলেন নব্বই দশকে এক ফুটবল খেলা দেখতে এক লক্ষ বিএল বত্রিশ হাজার মানুষ মাঠে এসেছিলেন বল পজিশন সাধারণ সমিতি চৌত্রিশ পিয়ালের ছেষট্টি যে কথা বলছিলাম পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগান ম্যাচ সময়ের অবকাশ আছে পুরনো স্মৃতি একটু উস্কে দিচ্ছি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সেই ম্যাচে লোক হয়েছিল এক লক্ষ বত্রিশ হাজার সে ম্যাচ ছিল মোহন বাগানের অমল দত্ত বনাম ইস্ট বেঙ্গলের পিকে ব্যানার্জি সকলেই ধরে নিয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল এই ম্যাচ জিতবে কিন্তু দেখা গেল এই মোহন বাগান জিতবে কিন্তু দেখা গেল ডায়মন্ড সিস্টেম সেদিন ফ্লপ করলো ইস্ট বেঙ্গল চার এক গোলে জয়লাভ করেছিল গোল করেছিলেন ইস্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন বাইচুঙ্গুটি হ্যাটটি করেছিলেন আর নাজিমুল হক একটি গোল করেছিলেন আর মোহন বাগানের গোল করেছিলেন চিমা ওকিরি আসলে ফুটবলের অনেক ইতিহাস কথা বললেই অনেক কথা ফুটবলে বেরিয়ে আসে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুশ্রূষা চলছে খেলোয়াড়া তৈরি হচ্ছেন একটু অন্যদিকে একটু বলি সাধারণ সমিতি সম্পর্কে 
42 সম্পর্কে সাদান সমিতি সেকেন্ড ডিভিশন তারা 2016 সালে রানার্স হয়েছিল সিএফএল তারা 2009 এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবং সিএফএল সেকেন্ড ডিভিশন 2007 8 এ তারা খুব ভালো খেলেছেন কলিঙ্গ বা জয়লাভ করেছেন নইহাটি গোল্ড কাপ তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল 2021 এ এবং দার্জিলিং গোল্ড কাপ তারা 2010 এ রানার্স হয়েছিল সাদান সমিতি পিএলএস দলের কথা তো আপনাদের জানিয়েছি পিএলএস দলের যথেষ্ট সাফল্য আছে যদিও বেশি দিন হয়নি তারা ফুটবল মাঠে এসেছে 90 দশকে তারা 95 96 সাল থেকে তারা মাঠে এসেছে পিএলএস তারপর কিন্তু উত্তরত্ব তারা কিন্তু খুব নাম করে যাচ্ছে এবং প্রচারে আলো হয়েছে এবং দর্শকদের একটা কাছে গ্রহণযোগ্য দল হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে অ্যান্ড ডুলফের মতো নাম করা খেলোয়াড় ত্রিনিদাদ টোবাকো তিনি কিন্তু পিএলএস দলে ছিলেন আক্রমণে সাধারণ সমিতি বলো তো পারে সুযোগ রয়েছে সময় নিলেন নবী কি করছেন এবার কিন্তু শর্ট না দুজন তিনজনের মাঝখানে ঘিরে ফেলছেন সাধারণ সমিতি সুযোগগুলো তারা হাত ছাড়া করছেন সাধারণ সমিতি বল কিন্তু আক্রমণে সাধারণ সমিতি খানিকটা খেলা ধরে নেওয়ার চেষ্টা করছেন সাধারণ সমিতি এই মুহূর্তে সাধারণ সমিতি চার পাঁচটা টাচ খেলছেন বা দিক দিয়ে আক্রমণ ভুল পাস করেছেন পিয়ারলেস দল কাউন্টার অ্যাটে পড়েছেন পিয়ারলেস টাচ করেছেন বল কিন্তু চলে গেল প্রতিপক্ষ দলের ডিফেন্সের খেলোয়াড়া যে দাঁড়ান সেখানে বল ঘোরাফেরা করছে বল বাড়িয়েছেন বল গোলকিপার অনেকক্ষণ পর বল ধরলেন সাধারণ সমিতির গোলকিপার দীপেন্দু বিশ্বাস সন্তোষ সবই খেলার অভিজ্ঞতা আছেন দীপেন্দু বিশ্বাসের দীপেন্দু বল চলে গেল মাঠের বাইরে সাধারণ সমিতির কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য অপরদিকে পিএলএস দলের কোচ গোলকিপার জাতীয় দলের খেলেছেন হেমন্ত ডোরা আক্রমণে পিয়ারলেস একটা স্কুপ করেছিলেন হকি স্কুপ যেটাকে আমরা বলি সেইভাবে বলটাকে স্কুপ করে দিয়েছিলেন আক্রমণে আক্রমণে পিয়ারলেস দল তাদের খেলোয়াদের পায় বল তাদের রক্ষণভাবে খেলোয়াদের পায় বল তিনটে টাচ তিন থেকে চার ভারি সুন্দর খেলছেন কিন্তু পিয়ালিস দলের খেলোয়াড়া চমকপ্রদ ফুটবল খেলার চেষ্টা করছে কিন্তু ছটি টাচ নিয়ে তার মধ্যে খেলেন এবার কিন্তু ফাউল হয়েছে ফাউল হয়েছে ফাউল থেকে খেলা শুরু অর্থাৎ পিয়ালিস দলের অনুকূলে ফ্রিকিক ফাউল হয়েছে সাধারণ সমিতি ছটি ফাউল করেছে পিয়ালিস দল দুটি ফাউল করেছে ফলাফল শূন্য শূন্য পিয়ালিস দলের ফাউল থেকে খেলা শুরু ফ্রিকিক থেকে খেলা শুরু আক্রমণে পিয়ালিস দল বত্রিশ সময় জাস্তির ফুটবল প্লেয়ার বিশাল সোনা ডান দিক দিয়ে আক্রমণ স্টিফেন মেঘালয় প্লেয়ার বাপায় সেন্টার ছোট্ট ড্রাইভ করেছেন এই স্টিফেন এই ডন এই ওয়ান বো এদের বয়স অ্যাভারেজলি বয়স প্রায় উনিশ কুড়ি বছর বয়সী ফুটবলারদের আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা জানি ভারতীয় ফুটবল আক্রমণে স্টিফেন সেন্টার করেছিলেন বল চলে গেল সরাসরি বলল খুব দীপেন্দু সরকারের কথা যে কথা বলছিলাম আন্ডার সেভেন্টিন থেকে আমরা দেখেছি রহিম আলীকে ভারতীয় ফুটবলে পাদপ্রদীপে আলোয় চলেছেন রহিম আলী তিনি কিন্তু বিশ্বকাপ খেলেছেন রহিম আলী ইছাপুরের ছেলে রহিম ভারতীয় দলে রয়েছেন রহিম আলী সে কথায় পরে আছে এই ছেলেরাও কিন্তু এই কথাটি এলে এই কারণে উনিশ কুড়ি বছরের খেলোয়াড়া কিন্তু খেলছেন ওই যারা মেঘালয় থেকে এসছেন সেই ফুটবলারদের নামগুলো আমি বললাম তারা পিয়ালিসে তাদের অ্যাভারেজ এই বয়স উনিশ এবং কুড়ির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে বল চলে গেল মাঠের বাইরে সঞ্জয় ক্যাপ্টেন পিয়ালিস দলে ঠেলে দিয়েছেন তার স্টপার ব্যাক আনিস আনিস থেকে ডান দিকে বল ঠেলে দিয়েছে বিশাল সোনা একটু ঝুঁকে নিচ্ছিলেন বিশাল বিশাল ব্যাক পাস করলে সঞ্জয় কাছে বল সঞ্জয় ছোট্ট টোকায় খুব কাছাকাছি ঠেলে দিয়েছেন আসলে পিয়ালিস দল তাদের এখনও পর্যন্ত যেটুকু আমরা খেলা দেখলাম আমার যা মূল্যায়ন তাতে পিয়ালিস দল অনেক বেশি টাচ খেলছেন রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রশিক্ষককে দেখতে পাচ্ছি খুবই চিন্তিত তার দলের খেলোয়াড়দের পরামর্শ দিয়েছেন নিজেও একসময় মহারাজ স্পোর্টিংয়ে খেলেছেন খুব ভালো প্রশিক্ষক রঞ্জিত ট্রফি দলের বাংলা দলের প্রশিক্ষক ছিলেন সেবার রঞ্জিত ট্রফি বাংলা দল রানার্স হয়েছিল এই নবীরাই খেলেছিলেন কেরালের কাছে বাংলা টাই বেকারে হাট শিকার করেছে আক্রমণে সাধারণ সমিতি নিজেদের মধ্যে খেলছেন সাধারণ দেখা যাক মাঝে মাঝে খেলায় ফিরে আসে সাধারণ সমিতি টাচ খেলার সংখ্যা বাড়াচ্ছেন একটু ডিফেন্সটা তারা অর্গানাইজ বেশি করছেন বা দিক দিয়ে আক্রমণ ওদিকে অফ সাইড সাধারণ সমিতিদের দলের এক ফুটবল প্লেয়ার অফসাইড ফ্রিকিক পিয়ালিস দলের অনুকূলে ঘড়ির কাটে গুচ্ছি প্রথম আমাদের খেলা আমরা দেখছি সঞ্জয় ভট্টাচার্য বিশাল অন দ্য লাইন উপরে বল চলে গেল মাঠের বাইরে থ্রো আপনারা খেলাটি সরাসরি ইন স্পোর্টস ও টি টি অ্যাপসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সকলকে খেলার মাঠ থেকে আমি মিহিদার স্বাগত জানাচ্ছি থ্রো সাধারণ সমিতির অনুকূলে লম্বা থ্রো বল কিন্তু চলে গিয়েছিল 
ওই পিএলএস দলের বল সীমানা এবার কিন্তু চাপ সাধারণ সমিতি দেখা যায় এই চাপ থেকে তারা কোনো কিছু আদায় করতে পারেন কি না তবে এখন অবধি কোনো দলে গোল করতে পারেনি আপনাদের আবার স্মরণ করি দিই পিএলএস দল আগের ম্যাচে ডালুস থেকে পাঁচ গোলে হারিয়ে তারা কিন্তু আজ মুখোমুখি সাধারণ সমিতি সাধারণ সমিতি লাস্ট ম্যাচ তারা কিন্তু হেরে যায় কালীঘাট এম এসের কাছে একজন খেলোয়াড় পড়ে যাচ্ছেন সাধারণ সমিতি রেফারি বলের কাছে রয়েছে মানে খেলোয়াড়ের কাছে রয়েছে রঞ্জিত বক্সি আঘাত তেমন গুরুতর নয় আজ আবহাওয়াটা কিন্তু ভারী সুন্দর রোদ নেই খানিকটা মেঘলা আকাশ তবে হিউমিডিটিটা একটু বেশি একটা গরম গরম ভাব রয়েছে যেটা হয় ঘামটা বেশি হয় এই সময় হিউমিডিটি রয়েছে তো মাঠটা মকমলের মতো লাগছে আমরা এক সময় কলকাতার মানুষ বা পশ্চিম বাংলার মানুষরা মোহনবাগান মাঠকে নিয়ে গর্ব করতাম বিশ্বাস করুন কোনো অংশে মোহনবাগান মাঠে থেকে কম নয় এই অমল দত্ত কিরঙ্গন দক্ষিণবঙ্গ পৌরসভা এই মাঠটির পরিচর্যায় রয়েছে আর প্রতিনিয়ত খুব ভালো ভালো খেলা হচ্ছে এবং দর্শকের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে এই অমল দত্ত কিরাঙ্গন আজ বাংলার বুকে অত্যন্ত পরিচিত নাম অমল দত্ত কিরাঙ্গন সেই মাঠে কলকাতা লিগের ম্যাচ পিয়ালিস বনাম সাধারণ সমিতি আক্রমণ সাধারণ সমিতি পিয়ালিস গোল হতে পারে সুযোগ রয়েছে ওয়ান স্ট ওয়ান কি করলেন এবার কিন্তু কি করলেন বলতে বলতে আবার সুযোগ সুযোগগুলো হাত ছাড়া করলেন পিয়ালিস দল গোল লক্ষ্যকে একা সামনে পেয়ে গেছিলেন তবে ডোনাল্ড কিন্তু সময় নিয়েছেন অনেক বেশি ডোনাল্ড জার্সি নাম্বার তিরিশ তিনি আক্রমণটি রচনা করেছিলেন ওয়ান স্ট ওয়ান পেয়ে গেছিলেন গোলকিপারের যার ফলে একটু দেরি করাতে প্রতিপক্ষ দলে খেলোয়াড়া তা পা থেকে বলটাকে ছিনে নিয়েছেন আক্রমণে আক্রমণে পিয়ারলেস এবার কিন্তু ফাউল স্বাভাবিক উনিশ নম্বর জেসি কার্লস এই কার্লস কিন্তু মেঘালয় থেকে সেনে নাম শুনে আমাদের মনে পড়ে যায় হয়তো কোনো আফ্রিকান ফুটবলারদের কথা বলছি না আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবলে কোনো বিদেশি ফুটবল প্লেয়ার লিগ খেলতে পারবে না বিশেষ করে কলকাতা লিগ কোনো বিদেশি খেলতে পারবে না যে বিদেশি কলকাতা ফুটবল লিগে প্রথম খেলে গেছিলেন মজিদ জামসে খাবাজি তারপর আশির দশকের পর আমরা পেলাম চিমা খ্রিস্টোফার এমিকা লুলু রানটি মার্টিন তারপর পেলাম কাকে জুনিয়র ব্যারুটু তারা এলেন সুতরাং তারা কিন্তু এখন আর খেলতে পাচ্ছেন না তারা মানে সেই দেশে প্লেয়াররা খেলতে পারছেন না ক্রোমাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তার কারণ ওই যে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের নিষেধাজ্ঞা তাকে মান্যতা দিয়ে যায় ফে যার ফলে অনলি ইন্ডিয়ান প্লেয়াররাই খেলবেন সেক্ষেত্রেই আমরা দেখছি মেঘালয় মিজোরাম আসাম মণিপুর ত্রিপুরা বিভিন্ন জায়গাতে খেলোয়াড় আসছেন আক্রমণে পিয়ালিস দল চলেছেন পিয়ালিস বাদিক আক্রমণ দেখা যাক আক্রমটি কতখানি জমজমাটি হয় এবার কিন্তু দুর্বার গতিতে না তার আগে সহযোগী রেফারি বললেন অফ সাইন্ড খুব ভালো ম্যাচ খেলাচ্ছেন সহযোগী রেফারি সোমনাথ ব্যানার্জি এবং প্রীতিময় ধারা আর মূল রেফারি রঞ্জিত বক্সি আজকের ম্যাচে উল্লেখযোগ্য এক মহিলা রেফারি তিনি ফোর্থ রেফারির কাজ করছেন তিনিও ন্যাশনাল রেফারি মনিকা জানা আমাদের বাংলার ফুটবলে একমাত্র ফিফা রেফারি তিনি হলেন কণিকা কণিকা বর্মন শিলিগুড়ির মানুষ তিনি কিন্তু একমাত্র মহিলা ফিফা রেফারি পুরুষ রেফারি একমাত্র পুরুষ রেফারি ফিফা রেফারি হলেন প্রাঞ্জল ব্যানার্জি আগরপাড়া তাদের বাড়ি আক্রমণে আক্রমণে এবার কিন্তু প্রতি আক্রমণে সাধারণ সমিতি খেলার খানিকটা ধরেছে যদি কোনো দলই গোল করতে পারেনি শূন্য শূন্য ড্র যাচ্ছে দেখা যাক তবে চলতি লিগে কলকাতা লিগে খুব ভালো ভালো কিছু ইয়াং ছেলেদের আমরা দেখতে পাচ্ছি তরুণ যুবককে দেখতে পাচ্ছি যারা প্রদীপের আলোয় আলোকিত হচ্ছেন দর্শক মহলে সারা ফেটে দিয়েছেন কাকে ছেড়ে কার কথা বলি সুরজিৎ হাসদা সৈকত সরকার পঙ্কজ মৌলা সুমিত রাঠি নাউরেন ফারদিন মোল্লা ডেভিড ব্যারোটো প্রমুখরা খুব ভালো খেলছেন ইন্ডিয়ান প্লেয়াররা আক্রমণে আক্রমণে সাধারণ সমিতি সাধারণ সমিতি এই মুহূর্তে পিয়ালেসে রক্ষণ সীমানায় তারা কিন্তু রয়েছেন স্টেফেন অনেকখানে নেমে এসছেন রাইট উইঙ্গার স্টিফেন জাস্ট নাম্বার টেন অনেকখানে নেমে এসছেন সাধারণ সমিতি চাপ বাড়িয়েছেন টাচ খেলছেন একদম রাইট ব্যাক খেলে পুকুরে বল দিয়েছেন চার থেকে পাঁচ পাঁচ থেকে ছয় দেখা যাক ছয় থেকে সাত হয় কি না লম্বা শর না বল কিন্তু চলে গেল ওই স্টপার ব্যাকের কাছে বল সাধারণ সমিতি আক্রমণটি রচনা করছে এখনও চাপে রেখেছেন পিয়ালের দলের রক্ষণ সীমানে বল ঘোরা প্যারা করছে দেখা যাক এক্ষেত্রে তারা কোনো কিছু আদায় করতে পারে না গ্লেন বলটি পেয়েছিলেন গ্লেন থেকে আক্রমণে সাধারণ সমিতি সেন্টার দেখা যাক হেড করতে পারেন কেন না কেউ হেড করতে পারেন না অর্থাৎ প্রতিপক্ষ দলের স্টপার ব্যাক হেড করে বলটিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন অন্য জায়গা আক্রমণে ফিরে আসছে কিন্তু ইস্তাফুল দুর্বার গতি দিয়ে করছেন ইস্তাফুল পিয়ালেস দলের এক ফুটবল প্লেয়ার ইস্তাফুল এগারো মজার সিপোরে খেলছেন 
বল ছেড়ে গেল মাঠের বাইরে সাধারণ সমিতি থ্রো শূন্য শূন্য ড্র এজ ছাব্বিশ মিনিট খেলা অতিক্রান্ত কলকাতা লিগের ম্যাচ চলছে আপনাদের জানি কলকাতা লিগে গ্রুপ এ বিভাগের ম্যাচ সাধারণ সমিতি বনাম পিয়ালেস সেন্টার গোল হতে পারে সেন্টার করেছিলেন এবং হেড করেছিলেন এই হেড হলে আমাদের কলকাতা ফুটবলের শিশির ঘোষ দিব্যেন্দু বিশ্বাস রঞ্জিত মুখার্জি হাবিব আকরের সময় আকবর অসংখ্য গোল করেছিলেন হেডে তবে সহজ সুযোগ হাতছাড়া হলো সাধারণ সমিতির হেড ছিল তবে পরে সেভাবে জার ছিল না যার ফলে বল সরাসরি গোলকিপারের কাছে চলে যায় আক্রমণে পিয়ালেস দল একটা ফেন্টিং করার চেষ্টা করেছিলেন তবে ফেন্টিংটি ঠিক মতন হয়নি বল চলে গেল মাঠের বাইরে আপনারা দেখুন কি করে সুযোগটি হাত ছাড়া হচ্ছে সেন্টার হেড করেছিলেন বটে তবে সেকেন্ড পোস্টে কোন দিন আর একে ফার্স্ট পোস্টে বল থাকাতে গোলকিপার হাতে বলটাকে ধরে নিয়েছেন খুব ভালো জায়গা ছিলেন গোলকিপার ফার্স্ট পোস্টে সঞ্জয় বিপদ ঘটেনি সঞ্জয় সঞ্জয় খুব ভালো হাইট আমরা বিশ্ব ফুটবলে প্রচুর গোলকিপার মার্টিনেজের কথা আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ছে আর্জেন্টিনা সে গোলকিপার হুগো ল্যারিস কি অসাধারণ খেলেছেন বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্ব ফুটবলের এক ছাক গোলকিপার আছেন যাদের সাথে আমরা নামের সাথে পরিচিত আছি ইন্ডিয়ান ফুটবলে বেশ কিছু গোলকিপার আছে সে কথায় পরে আসছি গুরুপিত শ্রী সিন্ধু ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা গোলকিপার এই মুহূর্তে আক্রমণে আক্রমণে উঠে আসছেন পিয়ারলেস বাদিক আক্রমণ দুর্বার গতিতেই সৌরভ রাম এগোচ্ছেন সৌরভ কোথায় বল দিলেন সৌরভ সৌরভ থেকে বল কিন্তু চলে গেল সাজান শাহিনী যার সময় ইট আট নম্বর জেসি পিয়ারলেস দল নিজেদের মধ্যে খেলছেন ছন্দে ফিরে আসছে বিশাল সোনা অনেকখানি ওভারলাপ করেছেন বিশাল থেকে বল চলে গেল স্টিফেন দশ নম্বর জেসি বোর্ডে স্টিফেন খেলছেন এবার নবী হোসেন খান যাকে কেন্দ্র করে সাধারণ সমিতি প্রত্যেকটি ম্যাচ খেলে যাচ্ছে খুব বুদ্ধিদীপ্ত প্লেয়ার এই সাধারণ সমিতির নবী হোসেন খান তবে এখন অবধি আজকের ম্যাচে সেভাবে চমকপ্রদ কোনো কিছু আমরা তার পা থেকে দেখতে পারিনি নবী চেষ্টা করে যাচ্ছেন নবী দলের খেলোয়াড় দে পায় বল সাধারণ সমিতি বল বাড়িয়েছেন সাধারণ বল কিন্তু চলে গেল ডনবোর কাছে বল আক্রমণে আক্রমণে পেয়ালেস দল লেফটিং থেকে এবার কিন্তু ডোনাল্ড মেঘালয়ের প্লেয়ার ডোনাল্ড থেকে বল গোলকিপার দ্বীপবিন্দু সরকার তিনও সন্তুষ্ট আমি খেলেছেন সাধারণ সমিতি ঘড়ির কাটে করছি প্রায় উনত্রিশ মিনিটের কাছাকাছি ম্যাচ অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে কোনো দলই এখনও পর্যন্ত গোল লক্ষক দিয়ে বড় পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারেননি খেলা চলছে মাঝবাট অঞ্চলে টাচ হচ্ছে সবই হচ্ছে তবে থার্ড মুভ বা অন্যান্য কোনো চমকপ্রদ মুভমেন্ট কিন্তু আমরা দেখতে পারিনি খুব বেশি স্কোয়ার ফ্যাস খেলা আছে যার ফলে খেলাটি একই জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে একই লাইনে খেলাটি চলছে বল এখন ডনবোর কাছে বল ডনবো এইমাত্র ফরওয়ার্ড পাস করলে যত বেশি ফরওয়ার্ড পাস খেলবে তত বেশি টিম আক্রমণ মুখী হবে বলতে বলতে হেড সুযোগ রয়েছে কিন্তু কোথায় হেড করলেন চলে গেল বল মাঠের বাইরে তবে খেলোয়াড়রা পেনাল্টির আবেদন জানাচ্ছেন রেফারি বলে নো পেনাল্টি বল চলে গেল মাঠের বাইরে উনত্রিশ মিনিট খেলা অতিক্রান্ত এখন অবধি কোনো দলই গোল করতে পারেনি ওয়াটার ব্রেক আপনারা জানেন যে বিশ্ব ফুটবলে অনেক বেশি নতুন নতুন নিয়ম হচ্ছে আমরা বিশ্ব ফুটবলে জানতাম হলুদ কার লাল কার আপনারা জানেন আমি জানি নিশ্চয়ই আপনারা জানেন তবু আপনাদের স্মরণ করে দিচ্ছি আগামী দিনে সাদা কার বিশ্ব ফুটবল ইমপ্লিমেন্ট হতে যাচ্ছে সাদা কার্ডটা কি সাদা কার্ড হচ্ছে কোনো খেলোয়াড় যদি তার আঘাত লাগে রেফারি যদি ফার্স্ট এডকে যদি মাঠে ডাকে তখন তিনি সাদা কার্ড বার করে ডাক ডাকবেন সেই সাদা কার্ড থেকে যারা মাঠের বাইরে সুস্থসাকারী দল স্টেচারে যারা থাকে তারা মাঠে ঢুকবে এই সাদা কার্ড শিগগিরই ব্যবহার হবে তেমনি এই যে ওয়াটার ব্যাগ যে হিউমিডিটি যে কথা আমি বলছিলাম প্রচণ্ড গরম সে কথা আসছি বল পজিশন চল্লিশ ষাট পিয়ালিশ সিক্সটি পারসেন্ট বল তাদের পায় ফর্টি পারসেন্ট বল কিন্তু সাধারণ সাথে যে কথা বলছিলাম যে ওয়াটার ব্রেক আসলে নতুন করে আবার ফ্রেশভাবে মাঠে নামার যে সুযোগ যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার ব্রেক এই ওয়াটার ব্রেকটি অ্যাকচুয়ালি সংযোজিত হয় প্রচণ্ড হিউমিডিটি প্রচণ্ড গরম আর্দ্রতা যেখানে আছে সেখানে এই ওয়াটার ব্রেক নেওয়ার সুযোগ আছে সেক্ষেত্রে ওয়াটার ব্রেক রেফারি ডেকেছেন যার ফলে খেলা আপাতত স্থগিত খেলার ফলাফল শূন্য শূন্য চমকপ্রদ ফুটবল কিন্তু আমরা দু দলের পা থেকে দেখতে পাচ্ছি না আপনাদের জানাই যে গ্রুপ এ দলে খেলা চলছে এই গ্রুপে কিন্তু আছে মোহনবাগান মহামন্ডন ডালুসির মতন টিম রয়েছে তিনটি দল সুপার সিক্সে যাবে নিচের দিকে চারটি দল তার রেলিংশন ফাইটে থাকবে গ্রুপ এ দলটা কিন্তু 
যে বিন্যাস করা যে তেরোটি দল খুব ভালো ভালো নামী দল কিন্তু গ্রুপ এতে আছে গ্রুপ বিতেও আছে কিন্তু তুলনামূলকভাবে গ্রুপের দল ভালো মেগা সেল ফর এ উইক এই সপ্তাহে আমাদের ইন স্পোর্টসে আপনারা মেঘা সুযোগ পাবেন সেশন পাস আড়াইশো টাকা বিগ থ্রি পাস দুশো টাকা এবং টিম পাস রয়েছে সেটিও আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন আবার আপনাদের ইন স্পোর্টস ও টি টি পক্ষ থেকে আপনাদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি খেলা দেখুন এবং মতমত জানান কেমন লাগছে আমাদের সম্প্রচার আক্রমণে আক্রমণে উঠে আসে পিয়ালিশ দল আবার পাও এবার কিন্তু মাটিতে পড়ে আছেন উনিশ নম্বর জাসাদি ফুটবল প্লেয়ার কলস মাটিতে পড়ে আছেন বত্রিশ মিনিটের কাছাকাছি এবার কাঠ হলুদ কাঠ বিশ্ব ফুটবলে এই হলুদ কাঠ এই লাল কাঠ প্রথম শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে প্রথম হলুদ কাঠ লাল কাঠ শুরু হয় বিশ্ব ফুটবলে উনিশশো সালে কাঠ দেখলে নবী সাধারণ সমিতির বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়ার বিখ্যাত এই কারণে বলছি খুব ভালো প্লেয়ার কলকাতা গড়ের মাঠে প্রতিষ্ঠিত ফুটবল প্লেয়ার নবী কার্ড দেখলে সাধারণ সমিতির একজন খেলোয়াড় কার্ড দেখেছেন পক্ষান্তরে পিয়ালিশ দলের একজন খেলোয়াড় কার্ড দেখেছেন যে কথা বলছিলাম লাল কার্ড হলুদ কার্ড উনিশশো সত্তর সাল প্রথম শুরু হয় ফুটবলারদের দেখানো সে কথায় পরে আসে আক্রমণে আক্রমণে পিয়ারলেস নিজেদের মধ্যে খেলছেন পিয়ারলেস দুটি টাচ আনিস আনিস থেকে বল কিন্তু আবার চলে গেল সেই আনিসের কাছে আনিস থেকে বল ডনবো লেফট ব্যাক পিয়ালিশ দলের ডনবোর কাছে বল কাঙ্ক্ষিত গোল কোনো দল করতে পারিনি বা গোল কিবাদে বড় পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারিনি যদিও আক্রমণে পিয়ারলেস বল পজিশনে পিয়ারলেস টাচ খেলছে অনেক বেশি পিয়ারলেস কাজের কাজ এখনও পিয়ারলেস করতে পারিনি আমরা আগের ম্যাচে পিয়ারলেসকে দেখেছি প্রচুর গোল করতে প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে পাঁচ শূন্য গোলে জয়লাভ করেছিল পিয়ারলেস আগের ম্যাচ তার হালি ছিল ডালুস দলকে আজ কিন্তু তারা এখনও দুই পিয়ালিশ দল কোনো গোলের মুখ দেখেনি আক্রমণে পিয়ালিশ দল কাট করেছেন সাজান শাহিনী সাজান থেকে বল সৌরভ রাম নিজেদের মধ্যে খেলছেন ডনবো ফরওয়ার্ড পাস ডনবো এবার কিন্তু পিয়ারলেস খানিকটা জেগে উঠেছে বলে যেতে পারে কোথায় বল রাখলেন হেড করতে পারতেন তবে স্টপার ব্যাকে প্রশংসা করতে দিব্যেন্দু সরকারের টিম সাধারণ সমিতির স্টপার ব্যাক ঋষি এবং সৌরভ খুব আঠো শটো ফিল্ডিংয়ের মতো আঠো শটো রয়েছে লক্ষণটাকে তারা ভরাট করে রেখেছে যার ফলে সুযোগ পাচ্ছে না সাধারণ সমিতি খেলোয়াড়া মাঝখান দিয়ে দুজনে মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এবার কিন্তু সাধারণ সমিতি সৌরভ রাম পুশ করেছেন বাদিদ আক্রমণ ডনবো মেঘালয়ের প্লেয়ার পিয়ালেশ দলে আক্রমণ সেন্টার গোলমুখী বল কিন্তু স্টপার ব্যাক সৌরভ হেড করেছেন সাধারণ সমিতি সৌরভ সৌরভ থেকে বল চলে যাচ্ছে ওই সুপিয়া থেকে আক্রমণে আক্রমণে আসছেন আবার সেই সাধারণ সমিতি পিয়ালিশ দল পিয়ালিশ দলের আক্রমণ ফরওয়ার্ড পাস করেছেন কার্লস ইস্টাফুল তার আগে ঢুকে গেছিলেন অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে রেফারি বাসে বাজালেন অফসাইড সাধারণ সমিতির অনুকূলে ম্যাচ রয়ে যাচ্ছে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের কাছাকাছি খেলার গতি প্রকৃতি ফাউল হয়েছে পিয়ালিশ দলের চালাম দুটি ফাউল করেছেন ফিকি খেলাটি চলছে দমনম নাগের বাজার মধ্যবর্তী অঞ্চল যেখানে এই মাঠটি একসময় সুরের মাঠ বলে পরিচিত ছিল এই মাঠটি এখন অমলদত্ত ক্রীড়াঙ্গন নামে রূপায়িত হয়েছে নতুনভাবে এই অমলদত্ত ক্রীড়াঙ্গনে খেলাটি চলছে কলকাতা লিগের আজ গ্রুপ এ বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আগামীকাল ডুরান কাপে মুখোমুখি ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান সুতরাং ফুটবলে একটা উত্তাপ সারা বাংলাতে রয়েছে আক্রমণে আক্রমণে পিয়ারলেস একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছিল রেফারি বুদ্ধি করে বাসি বাজালেন রঞ্জিত বক্সি ওকে স্যালুট জানাই বলের কাছে ছিলেন যার ফলে এই বিপদ থেকে উনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যার ফলে বাসি বাজিছেন ফাউল হয়েছে সাধারণ সমিতি নটি ফাউল করেছে পিয়ারলেস তিনটি ফাউল করেছে ম্যাচে এখনও পর্যন্ত প্রথমাতে বিরতি বাসি বাজিনি তার আগেই এতগুলো ফাউল আমরা দেখতে পাচ্ছি পঁয়ত্রিশ মিনিট খেলা অতিক্রান্ত ডনবোর কাছে বল পুশ করেছেন ডনবো সৌরভ রাম পিয়ালিশ দল আধিপত্য নিয়ন্ত্রণ পিয়ালিশ দলে খেলা ওদের পায়ে বল পজিশন পিয়ালিশ এগিয়ে রয়েছে এবার বল চলে গেল নোমান্স ল্যান্ডি বল চলে গেল মাঠের বাইরে থ্রো সাধারণ সমিতি দল অনুকূলে সৌরভ পাল সাধারণ সমিতির মুখ্য কর্তা ক্লাবের খেলা অন্ত প্রাণ খালি সাধারণ সমিতির সম্পাদক বা সেক্রেটারি নয় তিনি কিন্তু আইএফেরও 
সহ সভাপতি দায়িত্ব সামলাছেন সৌরভ পাল তারই দল বলা যেতে পারে এই সাধারণ সমিতি সাধারণ সমিতি ফরওয়ার্ড পাস পুশ করেছেন এবার কিন্তু পেয়ালিস টাচ খেলছেন তাদের খেলোয়াড়রা অনেক বেশি বিশাল সোনা অনেকখানে ওভারল্যাপ করেছেন স্টিফেন বিশাল এগিয়ে গিয়েছিলেন বত্রিশ সময় জেসিদারি প্লেয়ার বিশাল নামছেন পেছন দিকে এবার কাউন্টার অ্যাটাক সাধারণ সমিতি তাড়াতাড়ি খেলতে হবে সাধারণকে বল বাড়িয়েছে নাহিন কিন্তু কোথায় বল বাড়ালেন প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের নিয়ন্ত্রণে বল আবার সুযোগ সাধারণ সমিতি সুযোগ পেয়েছে নবী দেখা যাক কি করেন লম্বা শট চলে গেল মাঠের বাইরে শট হয়েছিল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলেও কিন্তু তারিফ করতে হয় অনেকক্ষণ পথ শট পেয়েছে দেখুন কি করে শটটি হচ্ছে দেখুন মাঝখানে চলে গেছেন শট করলেন তবে ওভার দ্য বার বারের উপর দিয়ে বল চলে গেল চেষ্টাটি মন মন্দ নয় গোলকিপারকে একটা বড় পরীক্ষা মুখে ফেলে দেওয়ার সুযোগ ছিল যাই হোক আবার ফাউল এবার ফাউল দুজন খেলোয়াড় পড়ে আছেন কার দেখাতে যাচ্ছেন রেফারি রঞ্জিত বক্সি আমার মনে হচ্ছে কার দেখবেন পিয়ালিশ দলের খেলোয়াড় তাকেই কার দেখাবেন অর্থাৎ চার নম্বর অনিশ স্টপার ব্যাক কার দেখলেন চোদ্দ নম্বর জেসদের ফুটবল প্লেয়ার মাটিতে পড়ে আছেন দেবজিৎ বসাক সোদপুরের ছেলে দেবজিৎ সোদপুরের দেবজিৎ ইয়েলো কার দেখলে অনিশ দেবজিৎ এবার শট নিতে যাচ্ছেন সৌগত হাসদা মুর্শিদাবাদের ছেলে সন্তোষ ট্রফি খুব ভালো খেলেছেন এই সৌগত সৌগত হাসদা চানক বলে একটি অঞ্চল আছে মুর্শিদাবাদের সেই চানক অঞ্চলের ছেলে এই সৌগত হাসদা শট করছেন সৌগত দেখা যায় খুব ভালো জায়গায় মানব প্রাচীর আমরা প্রচুর গোল দেখছি প্রচুর গোল দেখছি এরকম জায়গা থেকে সৌগত শট করবেন দেখা যাক এই শট থেকে তারা কোনো কিছু আদায় করতে পারেন কেন ম্যাচের ফলাফল শূন্য শূন্য কোনো দলে গোল করতে পারেনি খেলাটি চলছে অমল দত্ত ক্রীড়াঙ্গনে কলকাতা সিএফএল দলের ম্যাচ কলকাতা লিগের ম্যাচ চলছে গ্রুপ এ বিভাগে সৌগত হাসদা তুলে দিচ্ছেন বল এবার কিন্তু গোল কিপার গোল দেওয়ার সুযোগ রয়েছে আবার দেখুন কি করে গোলটি হয়েছে হাসদা তোলা বল নবী একটা ভলি শট করেছেন প্রতিপক্ষ দলের গোল কি স্টপার ব্যাকের পায়ের তল দিয়ে বল জালে জড়িয়ে যায় অর্থাৎ এক শূন্য গোলে এগিয়ে গেল সাধারণ সমিতি গোল করলেন নবী যার প্রশংসা পঞ্চমুখ আমি প্রথম থেকে বলে যাচ্ছিলাম নবী কিন্তু দুর্দান্ত খেলছেন নবীর করা গোলে দল কিন্তু এগিয়ে গেল আবার দেখুন কি করে গোলটি হচ্ছে তবে এক্ষেত্রে গোলকিপার জায়গায় ছিলেন না সঞ্জয় সঞ্জয় পাশ দিয়ে বলটা জালে জড়িয়ে যায় নাইস গোল বাই নবী ইউনিক গোল চমকপ্রদ গোল করেছেন নবী সন্তোষ ট্রফি তো খুব ভালো খেলেছেন এই নবী নবী হোসেন খান একসময় জর্জ স্ট্রেট গ্রামে ছিলেন নবী এই মুহূর্তে সাধারণ সমিতির এক নির্ভরযোগ্য ফুটবল প্লেয়ারের নাম হচ্ছে নবী ওদিকে একজন খেলোয়াড় পড়ে আছেন পিএলএস দলের ঘড়ির কাটা এগোচ্ছে প্রায় চল্লিশ মিনিটের কাছাকাছি খেলা আমরা এগোচ্ছি আপনাদের বলি কলকাতা সুপার লিগ এবারে কিন্তু একটা জমজমাটি ফুটবল ফুটবল ঘিরে একটা যথেষ্ট আলোড়ন উঠেছে সারা বাংলায় যেখানেই ফুটবল হচ্ছে সেখানেই খেলা দেখতে যাচ্ছেন সমস্ত খেলোয়াড়রা তাই বলি যে ফুটবল ঘিরে যে উৎসাহ আছে উন্মাদন এটা কিন্তু করোনার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার তেইশে দাঁড়িয়ে আপনারা নিশ্চয়ই অনু অবগত আছেন আগামীকাল ডার্বি ম্যাচের জন্য টিকিটের একটা হাহাকার আমরা নিশ্চিত কলকাতা লিগের ম্যাচেরও এইভাবে হাহাকার আস্তে আস্তে বাড়বে যত বাড়বে তত ফুটবল এগোবে ফুটবল হচ্ছে বাংলার মূল প্রাণকেন্দ্র তাই ফুটবলকে ঘিরে প্রচুর মানুষের আশা প্রচুর মানুষের প্রত্যাশা এবং ফুটবল হচ্ছে অন্যতম পৃথিবীর সর্বোচ্চ খেলার নাম ফুটবল আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন খেলোয়াড় পড়ে আছেন আবার দেখুন কি করে গোলটি হচ্ছে এবার কিন্তু নবী সুযোগটি হাত ছাড়া করেননি ফার্স্ট পোস্ট লক্ষ্য করে বলটি ছোট্ট লো ড্রাইভ রেখেছিলেন তবে প্রতিপক্ষ দল একজন খেলোয়াড় দাঁড়িয়েছেন গোল লাইনে দাঁড়িয়ে তার পায়ের ফাঁক দিয়ে বলটা জালে জড়িয়ে যায় নবীর করা গোলে দল কিন্তু এগিয়ে গেল আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিই সাধারণ সমিতির আজকের ম্যাচটি অত্যন্ত ভাইটাল এই কারণে তার আগের ম্যাচ হেরে গিয়েছিল কালিকা টেমিসের কাছে আজকের ম্যাচে তাদের তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করতে হবে ইতিমধ্যে সাধারণ সমিতি সাতটি ম্যাচ খেলেছে তাদের সংগৃহীত পয়েন্ট দশ অপরদিকে পিয়ালিস নটি ম্যাচ খেলেছে তাদের সংগৃহীত পয়েন্ট ষোলো খেলা আবার শুরু চল্লিশ মিনিট অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে আমার ঘড়ির কাঠায় আটত্রিশ মিনিটের মাথায় গোল করে দলকে গিয়ে রেখেছেন 
নবী হোসেন খান সাধন সমিতি নির্ভরযোগ্য ফুটবল প্লেয়ার আক্রমণে আক্রমণে স্টিফেন এবার কিন্তু খানিকটা তেরপুর উঠেছে বলা যেতে পারে সাধন সমিতি খুব ভালো খেলছে আমি মাঝখানে বলেছিলাম সাধন সমিতি প্রথম দিকে খেলাটি ধরতে পারেনি পরবর্তী সময় যত সময় যাচ্ছে সাধন সমিতির খেলার মধ্যে তারা ফিরে আসছেন আক্রমণে আক্রমণে ওই পিয়ালেসে বল সীমা নয় আবার সুযোগ রয়েছে না ইন সুইং মারতে পারছেন সেকেন্ড পোস্ট লক্ষ্য করে বল পাস করেছেন ওখান থেকে বল পাস করা মুশকিল বল কিন্তু চলে গেল মাঠের বাইরে দেখা যাক তার আগে সম্ভবত রেফারি কর্নার দিয়েছেন তার ইঙ্গিত যেভাবে খেলোয়াড়া দাঁড়িয়েছে হ্যাঁ কর্নার কর্নার ইন ফেভার অফ সাধারণ সমিতি এই কর্নার থেকে দেখা যায় গোলের সংখ্যা বাড়ে কিনা সাধারণ সমিতি কর্নার পেয়েছে তিনটি এখনও পর্যন্ত পিএলএস দল কোনো কর্নার পায়নি সুতরাং কর্নার পর তিনটি পেয়েছে বুঝতেই পাচ্ছেন চাপ অনেক বাড়িয়েছে সাধারণ সমিতি কর্নার যত বেশি পাবে চাপ তত বাড়বে পরিবর্তন ঘটছে নিকোলাস বিনা সাজনের জায়গায় নামছেন বিনা মাঠে নামছেন সাজন শাহিনী মাঠে বাইরে যাচ্ছেন নিকোলাস বিনা মাঠে নামছেন বিনা দেখা যাক বিনা নামার পাশাপাশি কতক্ষণে খুরুদার হয় পিয়ালিশ দলের আক্রমণ ওদিকে কর্নার কর্নার করতে যাচ্ছেন সাধারণ সমিতি এক ফুটবল প্লেয়ার প্রায় তেতাল্লিশ মিনিটের কাছাকাছি খেলার গতি প্রকৃতি সাধারণ সমিতি এক শূন্য গোলে জিতেছে ওদিকে লম্বা শট ছিল ক্রিকেটে ভাষা বলি ব্যাট পিচ বলকে স্কোয়াড কার্ড করার মতো মেরেছিলেন কিন্তু বল চলে গেল মাঠের বাইরে কর্নার সাধারণ সমিতি তিনটি কর্নার পেয়েছে পিয়ালিস দল এখনও পর্যন্ত কোনো কর্নার পায়নি সঞ্জয় ভট্টাচার্য তবে গোল খাবার ক্ষেত্রে সঞ্জয়ের একটা ভূমিকা রয়েছে সঞ্জয় ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন না যাই হোক গোলকিপারদের ভুল হতে পারে আবার গোলকিপাররাই গোল রক্ষা করেন আক্রমণে সাধারণ সমিতি এবার কিন্তু একটু চাপের মুখে পড়ে গেছে পিয়ালিস দল প্রথমার্ধে শুরুতে পিয়ালে যেভাবে টাচ খেলছিল আটটা নটা করে প্রত্যেকটা সময় টাচ খেলছিল সেই টাচের সংখ্যা কমে গেছে এই সেই জায়গা ধরে নিচ্ছে সাধারণ সমিতি সাধারণ সমিতি একাধিক ফুটবল প্লেয়ার এই মুহূর্তে পিয়ালের দলের রক্ষণ সীমা বল পজিশন সাধারণ সমিতি উনচল্লিশ পিয়ালিশ একচল্লিশ বল পজিশনে এগিয়ে আছে কিন্তু পিএলএস বল পজিশন কারণ প্রত্যেক মুহূর্তে তারা কিন্তু টাচ খেলছে পিয়ালে আবার দেখুন এই চারটি টাচ খেলতে গিয়েছিলেন এবার সাধারণ সমিতি পালা ভুল পাস কাউন্টার অ্যাটাক ইয়েস ফাউল ফাউল আরেকটি ফাউল আরেকটি ফাউল হলো সাধারণ সমিতির বিপক্ষে অর্থাৎ পিয়ালিশ দলের অনুকূলে ফাউল অর্থাৎ ফ্রিকিক পিয়ালিশ দলের অনুকূলে ম্যাচের ফলো ফাউল এক শূন্য সাধারণ সমিতি এক শূন্য গোলে এগিয়ে রয়েছে দুর্দান্ত বুদ্ধিদীপ্ত গোল করেছেন নবী হোসেন খান আমন মুন্সি দুটি ফাউল করেছেন আমন মুন্সি দমনমন ছিলেন এই আমন মুন্সি আমন খেলছেন আমনের কাকা একসময় ইস্টবেঙ্গলও খেলেছেন সন্দীপ মুন্সি সেই ফুটবল ঘরনার বাড়ির ছেলে আমন খুব ভালো খেলছেন কলকাতার ফুটবলে পরিচিত নাম আমন মুন্সি এরাই বাংলার ভবিষ্যৎ তারকা তাই বলতে হয় এদের সম্পর্কে জুনিয়াদের সম্পর্কে খেলছে যারা খেলুক তারা ওরাই একদিন জাগবে দেশের হয়ে দশের হয়ে জাতির নাম রাখবে হ্যাঁ এরাই বাংলার ভবিষ্যৎ তারকা আপনারা জানেন দু হাজার তেইশ আইফের কাছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন কাছে একটা পরীক্ষার বছর ফুটবলের উপরে তার কারণ বিদেশি খেলতে পারবে না বেশি করে ডোমেস্টিক লিগগুলোতে সেই কারণে সেই কারণে আইএফের কোনো দলই যে ছাব্বিশটি দল কলকাতা লিগ খেলছে কোনো দল ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান মহামান ছাড়া অন্যান্য দল কোনো দলই কোনো বিদেশি ফুটবলার খেলাতে পাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের ফুটবলাররা খেলতে পারবেন সেখানে কোনো আপত্তি নেই সেই নিরিখে আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্থ ইস্টের খেলোয়াড়া কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন মণিপুর মিজোরাম মেঘালয় সিকিম বিভিন্ন জায়গা থেকে খেলোয়াড়া খেলতে আসছে আসাম বিভিন্ন জায়গা থেকে খেলতে আসছেন কলকাতা লিগের এক ঝাঁক নর্থ ইস্টের খেলোয়াড়রা কেবল তা না তারা কিন্তু যথেষ্ট সুনাম রেখেছেন ইতিমধ্যে সুয়েলের কথা বলতে হয় নওরমের কথা বলতে হয় অসাধারণ ঝলক দিয়ে ফুটবল খেলছেন নওরেম সুয়েল ডেভিড ব্যারোটো ফারদিন মোল্লা কিষান নাসিরি সুরজিৎ হাঁসদা সৈকত সরকার অসাধারণ ফুটবল খেলছেন চলতি লিগে দু হাজার তেইশ এখনো পর্যন্ত আক্রমণে আক্রমণে পিয়ালিশ দল সময় নিচ্ছেন পুশ করেছেন বল বল কিন্তু তাদের টাচের মধ্যে যে রয়েছে পিয়ালিশ দলের টাচ খেলছে টি আর পিয়ালিশ দল তবে তাদের স্কোয়ার পাসটা বড্ড বেশি খেলছেন পিয়ালিশ দল এই ফার্স্ট আমরা দেখতে পেলাম অনেকক্ষণ পর দেখতে পেলাম যে একটা ফরওয়ার্ড পাস বাড়িয়েছেন এবার কিন্তু এগারো নম্বর জার্সি ইস্টাপোল খুব বুদ্ধি করে বলটাকে অন দ্য লাইন থেকে টেনে এনেছেন ইস্টাপোল বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবল প্লেয়ার খুব বুদ্ধি করে এনেছিলেন এবার দুজন ঘিরে ফেলেছেন ওই সাধারণ সমিতির 
খেলোয়াড়কে বল চলে গেল মাঠের বাইরে চার মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলা হবে অ্যাট এ টাইম ফোর মিনিটস আর চার মিনিট খেলা হবে অতিরিক্ত সময় প্রথমাদের নির্ধারিত সময় শেষ অতিরিক্ত সময় খেলা শুরু হচ্ছে থ্রো আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ সমিতির লেফট ব্যাক যিনি খেলছেন তিনি থ্রো করলেন লম্বা শট গ্লেন থ্রো করলেন এই গ্লেন মণিপুর থেকে এসছেন সাধারণ সমিতির জাসিমার বারো গ্লেন মণিপুরের ফুটবল প্লেয়ার মণিপুর হলেই আমাদের বেশ কিছু খেলোয়াড়ের কথা মণিপুরে যায় মণিপুর মিজোরাম মিজোরাম বললে যে যের কথা মনে পড়ে সুনীল ছেত্রীর আগে ভারতীয় ফুটবলকে আলোকিত করেছিলেন যে যে ভারতীয় ফুটবলে যে যে তেইশটি গোল আছে মিজোরাম থেকে এসছেন আক্রমণে সাধারণ সমিতি দুর্বার গতিতে শর্ট হতে পারে দেখা যাক গোলের ব্যবধান বা সংখ্যা বাড়ে কি না না কাট করেছেন খেলোয়াড় খোঁজ করছেন তাও খুঁজে পাননি এবার কিন্তু সেন্টার বল চলে গেল মাঠের বাড়ি যে কথা বলছিলাম যে যের পর আর যার কথা বলতে হয় রেনিদি সিং কোম্বা সিং লোরেন্দ্র সিং জেম সিং এরা প্রত্যেকেই কলকাতা ফুটবলে পরিচিত নাম টুলুঙ্গা তিনিও কিন্তু এসেছিলেন নর্থ ইস্ট থেকে এবং হালিচরণ নজারি আসাম থেকে এসেছিলেন দেবাশিস রায় অরূপ দাস প্রমুখ খেলোয়াড় এসে সব দুটি আসছে সে কথায় আক্রমণে স্টিফেন দেখা যাক সম্পদ ফেরে কি না শর্ট হতে পারে সুযোগ ছিল সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হলো পিয়ালিস দলের কাছে সুবর্ণ সুযোগ এই সুযোগটি আমি জানি না আবার দেখুন কি করে সুযোগটি আসছে বলটি স্টিফেন বাড়িয়েছেন এবার কিন্তু ডান পায়ে না মেরে বা পায়ে একটা ব্যালেন্স ঠিক জায়গা ছিল না বল চলে গেল মাঠের বাইরে সুবর্ণ সুযোগ সমতা ফিরিয়ে আনার পিয়ালেস দল পেয়েছিল তাদের ডোনাল্ড সেই সুযোগটি হাতছাড়া করলেন ডোনাল্ড জাসিন তিরিশ মেঘালয়ের প্লেয়ার ডোনাল্ড অতিরিক্ত সময় খেলা চলছে প্রথমার্ধে এক শূন্য সাধারণ সমিতি এগিয়ে আছে একজন খেলোয়াড় পড়ে আছেন একজন খেলোয়াড় পড়ে আছেন তবে আঘাত তেমন তার গুরুতর নয় তারই শুশ্রূষা চলছে কলকাতা ফুটবল অনেক রেকর্ড এবছর কলকাতা থেকে বেশ কিছু লিগে আমরা হ্যাট্রিক দেখেছি তবে সবচেয়ে হ্যাট্রিকের রেকর্ড করেছেন দীপেশ মুর্মু বলাগড়ের ছেলে ইউনাইটেড স্পোর্টসের ফুটবল প্লেয়ার চার মিনিটে হ্যাট্রিক করেছেন দীপেশ মুর্মু এই প্রসঙ্গটি এলাম যে খেলোয়াড়রা অনেক কিছু উদ্বুদ্ধ হবেন সেই কারণেই এই কথাটি বললাম দীপেশ মুর্মু এবং বেশ কিছু হ্যাট্রিক চলতি লিগে আমরা দেখছি ডেভিড ব্যারোটো মোহাম্মদ স্পোর্টিংয়ের তারাও হ্যাট্রিকের তালিকায় রয়েছেন আক্রমণে আক্রমণে পেয়ালিস দল অ্যাট এ টাইমে খেলা চলছে যে কোনো মুহূর্তে প্রথমাতে সে সেবাসি বাজতে পারে রঞ্জন ভট্টাচকে দেখতে পাচ্ছি তিনি নির্দেশ দিয়েছেন সাধারণ সমিতির কোচ আক্রমণে এবার ফিরে আসছে পিয়ালিস দল বাদিক দিয়ে আক্রমণ ডনব অনেকক্ষণ পর ডনব ওভারল্যাপ করছে শেষ মুহূর্তের খেলা চলছে ফরওয়ার্ড পাস এবার কিন্তু পিয়ালিস দল একটু অ্যাহেড খেলছে অর্থাৎ ফরওয়ার্ড পাসটা খেলছেন এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম পিয়ালিস দল স্কোয়ার পাস বেশি খেলছেন কাউন্টার অ্যাটাক সাধারণ সমিতি খানিকটা জ্বলে উঠেছে বলা যেতে পারে তারা কিন্তু আক্রমণ বেশ কিছু বাড়িয়েছে বল এই মুহূর্তে রক্ষণ সীমানায় ওই পিয়ালিস দলের আনিশের কাছে বল আনিশ থেকে বল কিন্তু আনিশ দেখা যাক কাকে ঠেলেন বল আনিশ থেকে বিশাল বিশাল সোনা চারটে টাচ অনেক সময় নিচ্ছেন না বলটা বড্ড বেশি হোল্ড করছেন পায় যার ফলে প্রতিপক্ষ দেয় খেলোয়াড়া বলটাকে ছিনিয়ে নিলেন এন্ড অব দ্য ফার্স্ট হাফ অর্থাৎ প্রথম হাতে বিরতি ম্যাচের ফলাফল সাধারণ সমিতি স্কোর বাই নবী হোসেন খান জাসিম নাই নবী জেসি গোল কোচিং সাধারণ সমিতি এক শূন্য গোলে সাধারণ সমিতি এগিয়ে গেছে শুরুটা করেছিল পিয়ালিশ দল তবে শুরু করার পর খানিক পর মিনিট পনেরো পর খেলাটিকে ধরে নিচ্ছে সাধারণ সমিতি আবার দেখুন সাধারণ সমিতি বল পজিশন উনচল্লিশ একষট্টি পিয়ালিশ একষট্টি উনচল্লিশ সাধারণ সমিতি সাধারণ সমিতি সাত শুট করেছে এক হচ্ছে পিয়ালিশ দল শর্ট অফ অন টার্গেট দুই এক দুই শূন্য এগারোটি ফল করছে সাধারণ সমিতি চারটি করেছে পিয়ালিশ দল ইয়েলো কার্ড সাধারণ সমিতির একটি দুটি কিন্তু পিয়ালিশ দলের আমরা আপনাদের পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়ে জানাচ্ছি কটি ফাউল কটি শুট হয়েছে সাতটি শ্রীকুমার করছে তিনটি নবী দুটি ঋষি একটি সৌগত হাসদা এটি হচ্ছে সাধারণ সমিতি দলের শুট করেছেন যে খেলোয়াড়রা গোলকে লক্ষ্য করে গোল দিয়ে তার মধ্যে একটিতে তারা সফল হয়েছেন সেই গোলটি পেয়েছেন নবী হুসেন খান এবার কিন্তু ডোনাল্ড অর্থাৎ ওই পিয়ালিশ দলের ডোনাল্ড একটি খালি শট করেছে ডোনাল্ড আর কোনো শট কিন্তু পিয়ালিশ দলের নেই পিয়ালিশ দল 
সৌগত হাসদা ফাউল করেছেন তিনটি দেবজিৎ বসাক দুটি আমন দুটি ফাউল করেছেন সুফিয়ান একটি করেছে নবী একটি করেছেন শ্রীকুমার পুজো গার্জে একটি করেছেন এই এগারোটি ফাউল হয়েছে এই এগারোটি ফাউল আমরা তুলে ধরেছি আপনাদের সাথে সাধারণ সমিতি এগারোটি ফাউল হয়েছে আমাদের পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়ে আমরা তুলে ধরেছি আপনাদের সামনে ফাউল হয়েছে চারটি একটি আনিশ আনিশ করেছেন অর্থাৎ পিয়াল্লিশ দলের চারটি ফাউল চালালাম দুটি এবং নিয়ন একটি এবং অনিশ একটি ফাউল করেছেন চার চারটি ফাউল করেছে পিয়াল্লিশ দল আপনার হাইলাইট দেখুন কি করে খেলাটি শুরু হয়েছিল কিভাবে ছন্দ আস্তে হারিয়ে যায় ওই পিয়াল্লিশ দলের আবার দেখুন আক্রমণ সহজ সুযোগ ছিল গোল লক্ষ্য বড় পরীক্ষার মুখে ফেলে দেওয়া পারেননি এবার দেখুন গোলটি কি করে গোলটি হচ্ছে নবী খুব বুদ্ধিদীপ্ত প্লেয়ার আপনাদের বলছি সন্তোষ রবি খেলেছেন তার অভিজ্ঞতা রয়েছে নবীর বুদ্ধিদীপ্ত খেলার সাথে সাথে গোল পেয়ে গেল দল এবার কিন্তু আবার সুবর্ণ সুযোগ পিয়ালিশ দলের কাছে ডোনাল্ড পেয়েছিলেন চলে গেল মাঠের বাইরে
ফিরে এলাম আবার খেলার মাঠে দ্বিতীয়ার্ধের ম্যাচ যারা এইমাত্র ইন স্পোর্টস চ্যানেল আপনারা দেখছেন অ্যাপস চ্যানেল যারা দেখছেন তাদের বলি ম্যাচের ফলাফল যদিও আজকের ম্যাচ বিয়াল্লিশ বলাম সাদার সমিতি কলকাতা লিগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ সাদার সমিতি এক শূন্য গোল এগিয়েছে তাদের গোল করেছে নবী হোসেন খান সন্তোষ সবি দলের খেলোয়াড় তিনি গোল করেছেন তার করা গোলে সাদার সমিতি আপাতত এক গোলে এগিয়েছে খেলা শুরু আপনাদের বিবরণ দিই যারা দেখেছেন তারা তো আমার সাথে নিশ্চয়ই একমত হবেন বা যারা দেখেননি তারা শুনুন বিষয়টি এরকমই পিয়ালের দল শুরু করেছিল খুব ভালো পিয়ালের দলের পয়েন্ট এই মুহূর্তে নয় খেলে ষোলো পক্ষান্তরে সাধারণ সমিতি সাত খেলে দশ পিয়ালেস আগের ম্যাচ তারা ডালুজিকে বড় ব্যবধান হারিয়েছে পাঁচ শূন্য সাধারণ সমিতি আগের ম্যাচ কালীঘাটে মেসে কাতে হার স্বীকার করেছে সুতরাং চাপ নিয়ে সাধারণ সমিতি মাঠে নেমেছিল সেই সুযোগটি কাজে লাগাওয়ার চেষ্টা করছিল পিয়ালেস দল শুরুটা কিন্তু পিয়ালেস দল ভালো করেছিলেন প্রায় আটটি দশটি টাচ খেলে খেলে আত্মবিশ্বাস বাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন অর্থাৎ পজিশন ফুটবল বল পজিশনটাকে বেশি বাড়িয়ে লক্ষ্য রেখেই তারা খেলে যাচ্ছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময় মিনিট পনেরো পর সাধারণ সমিতি সেই খেলাটি তারা ধরে দেন তারা ডিফেন্সটাকে ছেড়ে তারা অ্যাটাকিংয়ের দিকে নজর দেন যার ফলে একটি কাউন্টার অ্যাটাক থেকে একটি বুদ্ধিদীত গোল তুলে নিয়েছেন সৌগত হাসদা অর্থাৎ এভাবে বলা যায় যে পিয়ালিশ খেলতে খেলছিল একটি আক্রমণ থেকে কিন্তু সাধারণ সমিতি গোল পেয়ে যায় সৌগত হাসদা সেই গোলের সুবাদে আপাতত এক শূন্য গোল এগিয়ে আছে সাধারণ সমিতি আজকের ম্যাচটি পয়েন্ট সংগ্রহ ক্ষেত্রে সাধারণ সমিতির কাছে অত্যন্ত ভাইটাল তার কারণ তাদের মাত্র পয়েন্ট দশ অর্থাৎ অষ্টম ম্যাচে যদি তারা তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে তাহলে একটা পরিচ্ছন্ন জায়গায় তারা পৌঁছতে পারবে আপনাদের জানাই গ্রুপ এই বিভাগে ম্যাচ আপনারা দেখছেন ইন স্পোর্টস ও টি টি অ্যাপসে যে তেরোটি দল গ্রুপ এতে রয়েছে সেই গ্রুপ এ দলে কিন্তু অন্যান্য নামি নামি দল রয়েছে মোহন বাগান আছে মহমদ স্পোর্টিং আছে এবং ডালুসি ডালুসি নয় এই ডায়মন্ড হারবার টিম রয়েছে অপর থেকে গ্রুপ বি দলে কিন্তু মোহন বাগান রয়েছে তবে আজকের ম্যাচ গ্রুপ এ দলের দ্বিতীয়ার্ধের ম্যাচ শুরু খেলাটি চলছে খেলাটি চলছে অমল দত্ত নামাঙ্কিত কিরাঙ্গন দ্বিতীয়ার্ধের ম্যাচ এক শূন্য সাধারণ সমিতি এগিয়ে আছে খেলোয়াড় পরিবর্তন মোহন সরকার মাঠে গেছেন মোহন সরকার মাঠে গেছেন একটি পরিবর্তন হলো অমিত টুডু মাঠে গেছে অমিত পিয়ালিশ দলের অমিত টুডু মাঠে গেছেন অমিত টুডু খেলা চলছে অমিত মাঠে এলেন দেখা যাক ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে কি না এক শূন্য গোল অমিতের দল পিয়ালিশ পিছিয়ে রয়েছে দ্বিতীয়তে জাস্ট ম্যাচ শুরু হলো পিয়াল্লিশ দলের লেপ ব্যাক ওই ডনবো পেছন থেকে ডনবোকে ফাউল করেছেন মাঠে যারা আছেন সে খেলোয়াড়দের নাম আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্লেয়ার্স অন দ্য ফিল্ড এই মুহূর্তে সাধারণ সমিতি খেলোয়াড়দের তালিকা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি আক্রমণে পিয়ালিশ দল ফরওয়ার্ড পাস সাধারণ সমিতি বারোটি ফাউল করেছে এবং চারটি ফাউল পিয়ালিশ দল আক্রমণে পিয়ালিশ দল লম্বা সেন্টার বল সরাসরি গোল লক্ষ্যক দুর্দান্ত কিপিং করছেন ওই দিব্যেন্দু সরকার খুব বুদ্ধি করে খানিকটা এগিয়ে সে বলটাকে তালুবন্দি করে নিয়ে লম্বা শট করলেন দিব্যেন্দু আমরা এই ম্যাচেরও সেরা ফুটবলার বাছাই করছি আপনারা জানেন প্রত্যেকটি ম্যাচে আইএফের পরিচালনায় এশিয়ার অন্যতম সবচেয়ে বড় লিগ এই কলকাতা লিগ সিএফএল এর ম্যাচে প্রত্যেকটি ম্যাচে আমরা সেরা ফুটবলারকে পুরস্কৃত করছি আক্রমণে থামতে হলো অর্থাৎ পেছন থেকে ফাউল হয়েছে ফেকি পিয়ালিশ দলের অনুকূলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য গোল তাকে হজম করতে হয়েছে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে তবে সেক্ষেত্রে সঞ্জয় ফার্স্ট পোস্টটা সেভাবে আগলে ধরে রাখতে পারেনি সঞ্জয় পাঁচ দিয়ে বলটা জালে জড়িয়ে যায় আক্রমণে সঞ্জয় টিম পিয়াল্লিশ বিশালে লম্বা শট হেড করলেন সাধারণ সমিতি ক্লেন
খানিকটা এলিমেন্টও খেলা চলছে বিশাল শট করেছিলেন প্রতিপক্ষ দলে খেলোয়াড়ে গায়ে লেগে বল চলে গেল মাঠে বাড়ি বিশাল অর্থাৎ পিয়ালিশ দলের অনুকূলে থ্রোতেই খেলা শুরু আক্রমণে পিয়ালিশ দল দুর্বার গতিতেই করছেন পিয়ালিশ দল বাদিক দিয়ে খেলা আক্রমণ বাদিক ডান দিক দিয়ে খেলাটিকে বাদিকে সুইচ ওভার করা হয়েছে দন্ড বাহ বাড়ি সুন্দর কার্লস কাজি বল কার্লস বল কিন্তু চলে গেল মাঠে বাড়ি দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আমরা দেখছি খেলাটি চলছে অমল দত্ত ক্রীড়াঙ্গনে সাধারণ সমিতি এক পিয়ালিশ শূন্য সামনে বলটাকে রেখেছেন সাধারণ সমিতির গ্লেন থেকে বল কিন্তু প্রতি আক্রমণে ফিরে আসছে পিয়ালিশ দল গোলকিপার সঞ্জয় তারি স্টপার ব্যাককে বল দিচ্ছেন আনিস এগোচ্ছেন আনিস থেকে ডনব আনিস নিজেদের মধ্যে খেলছেন তিয়াল্লিশ দল চারটি টাচ চার থেকে পাঁচ পাঁচ থেকে ছয় আমরা প্রথম অর্থে দেখেছি শুরুটা কিন্তু পিয়াল্লিশ করেছিল টাচের সংখ্যা বাড়িয়ে তারা খেলার চেষ্টা করছেন বলতে বলতে এদিকে ফাউল হয়েছে সাধারণ সমিতি একজন খেলোয়াড় ফাউল করেছেন রেফারি করা হলেন কোনো মার্সি করলেন না কোনো ক্ষমা করলেন না কাঠ তাকে দেখতে হবে অর্থাৎ আমন মুন্সি দেখুন কি করে আমন ফাউলটি করছেন পেছন থেকে ট্রিপ করেছেন আমন মুন্সি আমন মুন্সি দমদম অঞ্চলের ছেলে আমন আমন ফাউল করেছেন শ্রীকুমার আমরা আবার দেখাচ্ছি শ্রীকুমার কার্জি নর্থ বেঙ্গলের তরুণ ফুটবল প্লেয়ার আমন মুন্সি হলুদ কার্ড দেখলেন শ্রীকুমার কার্জি ইস্ট বেঙ্গল একাডেমির ফুটবল প্লেয়ার ইয়েলো কার্ড দু দলই দুটি করে কার্ড দেখেছেন পেয়ালিশ দুটি কার্ড দেখেছে ইয়েলো কার্ড সাধারণ সমিতিও দুটি দেখেছে হলুদ কার্ড অর্থাৎ ইয়েলো কার্ড দন্ব নিজেদের মধ্যে খেললেন আনিস গোলকিপার সঞ্জয় একটি ঝুঁকি নিয়েছিলেন আনিস ঠিক মতো বলটা বাড়াতে পারেননি বিপদ ঘটে যাচ্ছিল আক্রমণে সাধারণ সমিতি এবার কিন্তু আনিসের পায়ে লেগে বল চলে গেল মাঠে বাড়ি খুব ভালো রেফারিং করছেন সহযোগী রেফারিরা সোমনাথ ব্যানার্জি এবং প্রীতিময় ধারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ম্যাচ রেফারি সিআর এর প্রতিষ্ঠিত রেফারিরা ম্যাচ পরিচালনা করছেন আজকের এই কলকাতা লিগে থ্রো সাধারণ সমিতি দলের অনুকূলে হয়তো লম্বা থ্রো হবে আমরা দেখেছি কলকাতা ফুটবলে বার্নার্ড কি খুব জোরে থ্রো করতে বিদেশি ফুটবলার বার্নার্ড খুব জোরে থ্রো করতেন বার্নার্ড লম্বা থ্রো বার্নার্ডের মত কি বাহ ভারী সুন্দর গ্রিপ করলেন গোলকিপার সঞ্জয় ভট্টাচার্য ক্যাপ্টেন পিয়ালিশ দলে বিশাল এগোচ্ছেন পা থেকে বল বেরিয়ে যায় বিশালের যার ফলে প্রতিপক্ষ দলে খেলোয়াড় পায়ে লেগে বল চলে যায় মাঠের বাইরে যদিও বিশালের অনুকূলে থ্রো পিয়ালিশ দলের থ্রো ফরট পাস আক্রমণে আক্রমণে পিয়ালিশ দল ডান দিক দিয়ে আক্রমণ দেখা যাক খুঁড়ো ধর আক্রমণ হয় কিনা সুযোগ রয়েছে ডান দিক দিয়ে আক্রমণ ছোট্ট সেন্টার গোল হতে পারে সুযোগ রয়েছে এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো খেলোয়াড় ছিলেন না ওই পিয়াল্লিশ দলের সঙ্গে সঙ্গে কোনো ক্রমে সামাল দিচ্ছে সাধারণ সমিতি দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা আবার দেখুন কি করে আক্রমণটি হয় ভারী সুন্দর জায়গায় বল কিন্তু কোনো খেলোয়াড় ছিলেন না ছিলেন কিন্তু কার্যকরী ভূমিকা কোনো খেলোয়াড় নিতে পারেনি যার ফলে বল চলে গেল মাঠের বাইরে খেলা আবার শুরু গোলকিপার দীপেন্দু সরকার বল বর্ষাচ্ছেন সাধারণ সমিতি এক শূন্য গোল এগিয়ে আছে দ্বিতীয়ার্ধে খেলা আমরা দেখছি লম্বা শট
চলে গেল সরাসরি গোলকিপারের কাছে সঞ্জয় নিজেদের মধ্যে খেলছেন পেয়ালের দলের রক্ষণমাখের খেলোয়াড়রা এবার কিন্তু পেছন থেকে ট্রেনে ধরেছেন রেফারি পড়া হলেন না তবে ফাউল দিয়েছেন কার্লোস ওর অনুকূলে ফেকি সৌরভ রাম বল বসিয়েছেন শট করলেন আনিস আক্রমণে সেই কার্লোস যার কথা বলছিলাম খানিক্ষণ আগে একটি ফাউল পেছেন কার্লোস ডনবো আনিস কার্লোস ট্রাঙ্গেল অ্যাটাক করার চেষ্টা করেছিলেন পিয়ালিস দল আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করছে ওয়ান বো আনিস বল বাড়িয়েছেন কার্লোস ভারী সুতি জায়গা বল ইসরাফ উলে গোছেন বাদিক আক্রমণ পিয়ালিস দল ইসরাপুলিশ সেন্টার গোল হতে পারে না কোনো খেলোয়াড় ছিলেন না অরক্ষিত জায়গায় বল চলে গিয়েছিল আক্রমণের টনব আবার চাপ পিয়ালিশ দলের কার্লোস না মারার কেউ নেই শট করলেন কোথায় শট করলেন বল চলে গেল এলেভেলের শট তার ভবিতব্য যা হয় বল চলে গেল মাঠের অনেক বাইরে সুযোগ আসছে পিয়ালিশ দলের কাছে কিন্তু প্রতিপক্ষ দলে গোল সীমানায় গিয়ে তারা খেই হারিয়ে ফেলছেন আবার দেখুন একটা সুবর্ণ সুযোগ গোল গোলকিপারকে লক্ষ্য করে শট করা কিন্তু কোথায় শট করলেন ফার্স্ট পোস্টের অনেক বাইর রাজেশ রাজবর মাঠে এলেন রাজেশ রাজবর দেখা যাক রাজেশ মাঠে যাওয়াতে সাধারণ সমিতির আক্রমণ কতখানি খুড়োধর হয় রাজেশ রাজভর একটু দুঃখী ছেলে খেলা চলছে সেইভাবে তিরিপুরে খেলার আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমন মাঠের বাইরে চলে গেছে রাজেশ তার মাঠ জায়গায় মাঠে এলেন আমন উংশী মাঠের বাইরে গেলে রাজেশ রাজভর মাঠে এলেন জ্যাসে মাঠ ছাব্বিশ ডান দিক আক্রমণ সুযোগ আছে গোল হতে পারে এবার কিন্তু সুযোগ ছিল কিন্তু কোনো খেলোয়াড় নেই সাধারণ সমিতি গোলের সংখ্যা বাড়াবার সুবর্ণ সুযোগ সাধারণ সমিতি হাতছাড়া করলেন আক্রমণে কাউন্টার অ্যাটাকে ফিরে আসছে আবার পিয়ালিশ দল পিয়ালিশের সেন্টার স্টপার ব্যাক সেন্টার করেছেন খুব ভালো জায়গা বল রয়েছে ইস্তাফুল বাদিক আক্রমণ এগারো নম্বর জার্সি ইস্তাফুল বাপায় কাট করার চেষ্টা করলেন কাট করেছেন কাট করে বল দিয়েছেন কার্লোসকে লক্ষ্য করে কার্লোস ছোট্ট সেন্টার লম্বা ড্রাইভ না করে ছোট্ট সেন্টার করেছেন ডনবোর কাছে বল ডনবো থেকে কার্লোস কাট করেছেন ইস্তাফুল সুযোগ আসছে কিন্তু বিয়াল্লিশ দলের কাছে তবে তারা সেই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারছেন না আপনারা দেখুন কি করে সে অ্যাট্রাক্টিক পাচ্ছে সাধারণ সমিতি সুবর্ণ সুযোগ আমি জানি না এর আর কত সহজ সুযোগ তারা পাবেন আক্রমণে আক্রমণে পিয়াল্লিশ নিজেদের অর্ধে খেলছেন গোলকিপারের কাছে বল সঞ্জয় ডনবো বল বাড়িয়েছেন আনিস অনেকখানে এগিয়ে এসছেন চলে গেল মাঠের বাইরে ডনব মেঘালয়ের ফুটবল প্লেয়ার আঠাশ সময় জার্সি পরে খেলছেন নিজেই থ্রো করছেন দেখা যাক ডনব থেকে বল কার্লস কার্লোস থেকে ডনব ঠেলে দিচ্ছেন স্টপার ব্যাককে লক্ষ্য করে অর্থাৎ বল চলে গেছে তাদের স্টপার ব্যাকের খেলোয়াড়ে যেখানে দাঁড়ান অর্থাৎ পিয়ালিশ দলের আক্রমণ খুব তাড়াতাড়ি নেমে পড়ছে সাধারণ সমিতি রক্ষণভাগে একাধিক ফুটবল প্লেয়ার যার ফলে ওই জায়গাটি প্লেয়ারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়াতে অ্যাটাকটা তারা সুযোগ পাচ্ছে না ফাঁক পুকুর পাচ্ছে না সাধারণ সমিতি তবে সেকেন্ড হাফে সাধারণ সমিতি মহুর্ম আক্রমণ সানাচ্ছে পরপর আক্রমণে রয়েছে কিন্তু সাধারণ সমিতি কার্লোস আবার সুযোগ ওই ইস্তাফুল বল ধরার আগে বল কিন্তু চলে গেল মাঠের বাইরে কর্নার সাধারণ কর্নার পিয়ালিশ দলের অনুকূলে সাধারণ সমিতি তিনটি কর্নার পেয়েছে পিয়ালিশ দল একটি কর্নার আদায় করল কর্নার দেখা যায় এই কর্নার থেকে সমতা ফেরাতে পারে কি না পিয়ালিশ দল পিয়ালিশ দলের আজকে দশম ম্যাচ 
অপরদিকে সাধারণ সমিতি দলের আজকে অষ্টম ম্যাচ পিয়ালের দলের কর্নার রেফারি খেলোয়াড়দের সতর্ক করে দিলেন একাধিক ফুটবল প্লেয়ার সাধারণ সমিতির গোল সীমানায় দাঁড়িয়ে আছেন কর্নার পিয়ালিশ দলের অনুকূলে সেন্টার হেড ছিল আবার বল চলে গেল মাঠের বাইরে তাকে রেফারি বলেন ফাউল হয়েছে খুব ভালো ম্যাচ খেলাচ্ছেন ম্যাচ রেফারি রঞ্জিৎ বক্সি মেদিনীপুরের তরুণ যুবক ন্যাশনাল রেফারি আইলি খেলাবার অভিজ্ঞতা রয়েছে ফার্স্ট এডকে ডাকলেন রেফারি অর্থাৎ যারা শুশ্রূষা করেন তাদের ডাকলেন গোলকিপার মাঠিতে বসে আছেন দ্বীপবিন্দু সরকার সাধারণ সমিতি গোলকিপার তার হাতে হাতে খানিকটা আঘাত লেগেছে পিয়ালি দল দু হাজার উনিশ সালে কলকাতা লিগ জয়লাভ করেছিল সে বছর আপনারা জানেন জিতেন মুর্মু অসাধারণ ফুটবল খেলেছিলেন ক্রোমা ছিলেন লাইবেরিয়ান ক্রোমা তিনিও দুর্দান্ত খেলেছেন এছাড়া ছিলেন ত্রিনিদার টোবাগোর অ্যান্টনি উলফ অর্থাৎ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা যার অভিজ্ঞতা তাদকে নিয়ে জল দল করেছিল পিয়ালিস তৎকালীন প্রশিক্ষক ছিলেন জহর দাস তারা রানার্স তারা মোহনবাগানকে হারিয়ে তারা চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছিল দু হাজার উনিশে দু হাজার আঠেরো ঠিক তার আগের বছর পিয়ালিস চমকপ্রদ ফুটবল খেলেছিল তখন প্রশিক্ষক ছিলেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য তার নেতৃত্বে দল কিন্তু তার নেতৃত্বে দল কিন্তু রানার্স হয়েছিল আমরা তারপরেও দেখেছি সুব্রত ভরচাচ অর্থাৎ সিনিয়র সুব্রত ভরচাচ না ইনি জুনিয়র সুব্রত ভরচা পটলা যার যার পোশাকী নাম সুব্রত ভরচা সৌরেন দত্ত তারা কিন্তু বিভিন্ন সময় পিয়ালিশ দলের কোচ ছিলেন বল পজিশন বাষট্টি আটত্রিশ অর্থাৎ সাধারণ সমিতি আটত্রিশ পিয়ালিশ বাষট্টি বল পজিশনে গিয়েছে আক্রমণে উঠে আসছে পিয়ালিশ দল বল বাড়িয়েছেন কার্লোস এগোচ্ছেন বাহ বাড়ি সুন্দর এবার দেখা যাক দুর্দান্ত মুভমেন্ট করছে ডোনাল্ড ডোনাল্ড থেকে কার্লোস কার্লোস থেকে ডনব ডোনাল্ড ব্যাকিল করলেন শর্ট ছিল বাড়ি সুন্দর জায়গায় ব্লকিং চলে গেছিলেন সাধারণ সমিতি এক খেলোয়াড় শর্ট অন টার্গেট সাধারণ সমিতি দুই পিয়ালিশ শূন্য ঘড়ি কাটা ষাট মিনিট অতিক্রান্ত ডোনাল্ড দুটি শট করেছেন পিয়ালিশের অত্যন্ত কৃতি ফুটবল প্লেয়ার তিরিশ নম্বর জার্সি পরে খেলছেন ডোনাল্ড আপনাদের আবার বলি মেগা সেল ফর এ উইক এক সপ্তাহে মেগা সেল চলবে আমাদের এই খেলা দেখার জন্য অনুরোধ করছি সেশন পাস আড়াইশো টাকা বিগ থ্রি পাস দুশো টাকা তিন পাস দেড়শো টাকা অর্থাৎ ইন স্পোর্টস ও টি টি অ্যাপসে আপনারা খেলাগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সার্চ করুন আমাদের অনুরোধ আক্রমণে আক্রমণে ওই পিয়ালিশ দল এই মুহূর্তে মিনিট পাঁচে কিন্তু খেলাটাকে ধরে নিয়েছে পিয়ালিশ দল তাদের আক্রমণের সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে ডিফেন্স সামলাচ্ছে সাধারণ সমিতি যদিও তারা এক গোলে গিয়েছে অর্থাৎ নবী হোসেন খানের গোলে দল কিন্তু এগিয়েছে লম্বা শট সঞ্জয় সঞ্জয় ভট্টাচার্য পিয়ালিশ দলের গোলকিপার ডনব আনিস আনিস মজুমদার লম্বা সেন্টার করলেন রাইট উইংকে লক্ষ্য করে তবে বাদিকে বলের উপর চোখ রেখে হেড করলেন ক্লেন সাধারণ সমিতির সাইড ব্যাক বল পজিশন এগিয়ে আছে খেলা দেখি বুঝে যাচ্ছে ওই পিয়ালিশ দল তাদের পায়ে বেশি বল খুঁজছে বল এই মুহূর্তে বল চলে গেল মাঠের বাইরে দন্ব থ্রো করছেন আপনাদের জানিয়েছি পাঁচজন ফুটবল প্লেয়ার পিয়ালিশ দলে যারা মেঘালয় থেকে এসছেন চলতি কলকাতা লিগ খেলতে এবং টিমেও তারা খেলছেন এই পাঁচজন আজকে ফার্স্ট লাইন আপে রয়েছে লম্বা শর্ট ছিল বল চলে গেছে গোলরক্ষক দিব্যেন্দু সরকারের কাছে 
दिव्य बिंदु लंबा शॉट आक्रमण चार नम्बर जैसे अनिस स्टपर बैक पेलिस एटैक कर ता गोल मुख खुजे पानी अर्थात प्रतिपक्ष दल डिफेंस जरा खेल तर सर दिए तरा जो गोल कर जगह ता खुजे एखो पानी तब एटैक संख्या क्योंकि पियालिस दल अनेक बस जार फल बल पजिशन तर अनुकूले बसि थक एक गोल कर डिफेंस आगला सदार समिति ता डिफेंसटा के एक स्ट्रंग कर चेषा कर सदार समिति शर्ट सदार समिति फ्रिकिंग सदा समिति चौदह टी फाउल पियालिस चले गल मठे बारि खूब भलो लगे छड़ी छिटी बेस किस फुटबल अनुरागी दर्शक आज के अमूल्य क्रीड़ांगण खेला देखते इस तक आई एफर पक्ष चैनल पक्ष स्वागत जाना ओटीटी एपसर पक्ष स्वागत जाना फुटबल घिरे कत उन्मदना बांगल् लक्ष्य करी जेखने फुटबल से मानुषे ढल तई बोलते हैं फुटबल खेला शुद्ध खेला नय शिल्पी रखा छवि नयन जीवन हृदय बरण नयन भीरम सब ही फुटबल जेखने मानुष से नबी लम्बा थ्रो करबें जर फले अनेकखने दौड़ी से थ्रो करब नबी जार गोले दल के दिए साधारण समिति एक पेले शून्य गोल कर नबी जिन्हें थ्रो कर लम्बा थ्रो एब सूज आ शर्टी क्योंकि अनेक देरी कर लें साधारण समिति एक सूझ छो प्रतिपक्ष दल गोलकीपर के बड़ परीक्षार मुखे फेले देवा बैकपास संजय लम्बा शट संजय भट्टाचार्य वाह भारि सद पाए तल दी बल ने मुखे संगे संगे अबस्ट्रैक्शन फाउल कर स्टपर बैक अनिस बिुदे रेफारी बासि बजाले खूब भलो मैच खेला रंजित बक्शी मेदीपुर तरुण जुवक सौगत हासदा शट कर सौगत सन्तोष टपी खेल अभिज्ञता एर आगे अपन साधारण समिति बेस किस खेलवाड़ आज सन्तोष टपी खेले तरह अभिज्ञता तरह रही है आक्रमण साधारण समिति बदिक आक्रमण सेंटर ना बॉल चले गल मैचर सर फुटबलार बाछाई कर खेला शेषे संगे संगे आई फिर पक्ष से उपहार तुले दे प्रत्येक मैच ही से व्यवस्था ही देखी कलकता लीग एशियार अन्तम प्राचीन जनप्रिय फुटबल लीग हे कलकता लीग हजार हजार मानुष कलकता लीगे खेला देखते आसें बड़ दल की अपेक्षा करते छोट दल जो दल ही खेला हूँ ना क्यों फुटबल घर एक उन्मदना आज बांगल् से उन्मदना एन दिन छेद पड़े विशेषकर दो हज़ार तेईस प्रचुर संख्यक मानुष खेल मठे आसें और प्रचुर विदेशी फुटबलारा खेलते ना पार य सुविधा क्या लगा कलकार तरुण युवक खाली कलकता ना सारा बांगलार तरुण युवक बेस किस मैचे बेस किस नामी खेलवाड़ बे कि प्रतिभावन खेलवाड़े खेला देखे हमें मुग्ध हो सैकत सरकार असाधारण गोल कर एक मैचे एरियन दल बिुदे तपर मन पड़े जाए सुमित राठी नाउरेन सोएलर कथा बोलते हैं डेभिड बैरटर कथा बोलते हैं मामला स्पोर्टिंग किषान फरीद आली मोल्ला पंकज मौल्ला शर्त गोल दीपिंदु दुआारी जितेन मुर्मू एरा तो आ बेस किस नाम क्योंकि तो दूहजार तेईस नतून भावे जानते पर जरा आगामी दिन बांगला फुटबल भारतीय फुटबल के चालना कर कलकता दिक्कत के दंग काउंटार अटैक साधारण समिति ना एबार आर फाउल कार्लोस मटीते पड़े आ खूब भलो मैच खेला रंजित बक्शी खूब ताड़ी बाशी बजाले ट्रैपिंग ठीक जगह छो ना कार्लोस दल अनुकूल फ्रिकी कार्लोस बोलते साधारण समिति दल प्लेयर कार्लोस तरह से लालन मैंग रही लालन का बोल लालन 
লালুর কাছে বল রাইট ব্যাক লালুন সাধারণ সমিতি আক্রমণে ফিরে আসছে সাধারণ সমিতি আবার ফাউল লালন মাটিতে পড়ে আছেন তবে পায়ে খানিকটা লেগেছে একটু সামান্য হ্যামস্টিং হয়েছে যার ফলে তারই সতীর্থ টসা চালাচ্ছেন রেফারি বলের কাছে গেছেন জিজ্ঞেস করছেন তুমি মাঠে বাইরে যাবে না মাঠে থাকবে রঞ্জিত বক্সি দৌড়ে এসেছেন প্লেয়ারের কাছে এবার কিন্তু ফার্স্টেরকে ডাকলেন অর্থাৎ স্ট্রেচার যারা শুশ্রূষা করে তাদেরকে মাঠে ডাকলেন এই যে রেফারি আপনারা দেখলেন হাত নাড়িয়ে ইঙ্গিত করলেন আগামী দিনে বিশ্বকাপে তারা বলছেন লাল হলুদ কার্ডের মতো তারা সাদা কার্ড দেখাবেন এই সাদা কার্ড দেখি যারা শুশ্রূষাকারী দল যারা ডক্টরস বৃন্দ যারা থাকবেন তারা কিন্তু মাঠে আসবেন ওই কার্ড দেখি তারা বুঝতে পারবেন রেফারি আমাদের কল করেছেন অর্থাৎ খেলাধুলার নতুনত্ব হচ্ছে সমস্ত খেলাধুলা খালি ফুটবল নয় খালি ক্রিকেট নয় ভলিবল হকি সমস্ত খেলাতে নতুন পরিবর্তন ঘটছে ওদিকে স্ট্রেচার মাঠে যখন গেছে যারা জুনিয়ররা তোমরা খেলা দিচ্ছো তোমাদের জানাই স্ট্রেচার যদি মাঠে যায় যেই খেলোয়াড়ের জন্য যাবে সেই খেলোয়াড়কে স্ট্রেচার উঠতেই হবে উঠে তিনি বাইরে আসবেন তারপর বাইরে থেকে তাকে আবার মাঠে ঢুকতে হবে এই যে নিয়ম এটা হচ্ছে ফিফা রুলস আমরা বলে থাকি নবী শট করছেন রহিম নবী যার করা বলে দল এগিয়ে আছে পিয়ালিস তাদের পায় বল পিয়ালিস খেলোয়াড়ে পায় সৌরভ রাম ওর পায়ে লেগে বল চলে গেল মাঠের পায়ে খেলা চলছি তবে কাঙ্ক্ষিত গোল কোনো দলই এখনো এই একটি গোলই আমরা দেখেছি তবে সেকেন্ড হাফে কোনো দলই কিন্তু কোনো গোল করতে পারিনি প্রশিক্ষক রঞ্জন ভট্টাচার্য তার দলের খেলোয়াড় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এরিনার বাইরে দাঁড়িয়ে তাদেরকে জানান দিচ্ছি আক্রমণে উঠে আসছে আস্তে আস্তে পিয়ালিশ দল সেকেন্ড হাফে গতিহীন ফুটবল তেমন বেশি চমকপ্রদ ফুটবল বা মনে রাখার মতন ফুটবল কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত দেখতে পারিনি খুব সাদা মাঠা খেলা চলছে আমাদের মন ভরছে না যারা খেলা দেখছেন আমি জানি না তারা আপনারা আমার সাথে একমত হবেন কি না লম্বা শট কোথায় মারলেন এবার কিন্তু দেখুন সদন সমিতি খেলোয়াড়দের পায় বল খালিটা এলেমেলো শট তারই ভবিতব্য প্রতিপক্ষ দলে খেলোয়াড়ের কাছে বল আনিস আনিস এই কার্লোস খালিটা দৌড়েছেন এই কার্লোস জাসেম উনিশ সাধারণ সমিতি এক গোল এগিয়েছে ওই এক গোলটাকে তারা ধরে রাখার চেষ্টা করছে যার ফলে ডিফেন্সটাকে তারা অনেক বেশি অর্গানাইজ করছে একজন ফরোয়ার্ডকে তারা সামনে রেখে খেলে যাচ্ছে এই সাধারণ সমিতি কার্লোস বল বাড়িয়েছেন ডান দিক আক্রমণ কার্লোস থেকে অর্পণ খেলা শুরু ওদিকে ঘড়ি কাটে গোছে প্রায় বাহাত্তর মিনিটের কাছাকাছি অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা চলছে প্রথমার্ধের একটি অসাধারণ গোল বুদ্ধিদীপ্ত গোল নবী হুসেন খান করেছেন সাধারণ সমিতি সেই গোলের সুবাদ দল এগিয়ে রয়েছে লম্বা শট পিয়ালেস অ্যাটাক করছে দুটো টাচ পিয়ালেস দলে খেলোয়াড়া খেলছেন দুটো টাচ দুই থেকে তিন আমরা প্রথমার্ধে দেখেছি পিয়ালেস দল প্রায় আটটি নটি করে টাচ খেলছিল বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বারোটি টাচও দেখেছি কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের এই মুহূর্তে কিন্তু পিয়ালেস খানিকটা দিশাহীন ফুটবল যেটাকে আমরা চলতি বাংলায় বলি সেই খেলাই খেলছেন ফাউল হয়েছে সাধারণ সমিতি ষোলোটি ফাউল করেছে পক্ষান্তরে পিয়ালেস দল ফাউল করেছে আটটি দিশাহীন ফুটবল খেলছে 
রাজেশ রাজবর দুটি ফাউল করেছেন সাদার সমিতি ডিজাইন ফুটবল পেলে দল খেলছেন যে টাচের সংখ্যা অনেক কমে গেছে এখানে টেলি মিলো খেলা চলছে পেলে দল অপর দিকে ডিফেন্স আগলিয়ে তাদের 1-0 ব্যবধানটাকে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সাধারণ সমিতি তারা ডিফেন্সটাকে অনেক বেশি স্ট্রং করছেন যার ফলে আপ ফ্রন্টে তাদের কোনো খেলোয়াড় নেই ডনব কাউন্টার অ্যাটাক সাধারণ সমিতি বল বাড়িয়েছেন কাকে বল দেবেন এখনো কি ঠিক করতে পারছেন না শ্রীকুমার কারজি সময় নিচ্ছে নর্থ বেঙ্গলের ছেলে ইস্ট বেঙ্গল একাডেমি থেকে উঠে এসেছেন এই শ্রীকুমার কারজি প্রতিশ্রুতিবান ফুটবল প্লেয়ার শ্রীকুমার কারজি সাধারণ সমিতি এক শূন্য এগিয়ে রয়েছে সাধারণ সমিতি কলকাতা লিগে দুটি গ্রুপ বিন্যাস করা হয়েছে এ গ্রুপ এবং বি গ্রুপ এ গ্রুপে তেরোটি দল বি গ্রুপে তেরোটি দল এ গ্রুপ থেকে তিনটি দল সুপার সিক্সে যাবে বি গ্রুপ থেকে তিনটি দল সুপার সিক্সে যাবে এই ছটি দলের মধ্যে পরবর্তী সময় খেলা হবে আর চারটি চারটি দল দু দলেরই চারটি চারটি দল তারা রেলিগেশন ফাইট করবে ইতিমধ্যে অর্পণ মাঠে গেছেন ইস্তাফিল দেওয়ান মাঠের বাইরে এলেন ইস্তাফিল যে অর্পণ মাঠে প্রবেশ করেছেন অর্পণ জাস্ট নাম্বার টোয়েন্টি মাঠে গেলেন ওই পিয়াল্লিশ দলে দেখা যাক ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে কি না যদিও পিয়াল্লিশ দল আগের ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয়লাভ করেছে ডালুস দলকে তারা পাঁচ শূন্য গোল দিয়েছে আজকে কিন্তু কোনো চমকপ্রদ ফুটবল কিন্তু সেকেন্ড হাফে আমরা তাদের পা থেকে দেখতে পাচ্ছি না সঞ্জীব সিং একটি কার্ড দেখেছেন ইয়েলো কার্ড সাধারণ সমিতির সঞ্জীব ইয়েলো কার্ড দেখেছেন ফরওয়ার্ড পাস পিয়াল্লিশ দেখা যাক সেন্টার হতে পারে ছোট না কোথায় মারলেন সহজ সুযোগ ছিল সেন্টার করতে পারলে গোল লক্ষ্যকে পরীক্ষামাকে ফেলে দেওয়া যেত সাধারণ সমিতি আটত্রিশ বল পজিশনে পিয়াল্লিশ বাষট্টি বল পজিশন পিয়াল্লিশ বল পজিশনে এগিয়ে আছে কিন্তু ওই যে বললাম প্রথম থেকেই বলে যাচ্ছি তাহলে স্কোয়ার পাস বড্ড বেশি খেলছেন অ্যাডভান্স কম খেলছেন বা অ্যাহেড পাস কিন্তু কম খেলছেন যার ফলে খেলাটা একই বৃন্দের মধ্যে তারা জড়িয়ে যাচ্ছেন খেলোয়াড় চেঞ্জ হবে তার ইঙ্গিত সাধারণ পেয়ালিশ দলে খেলোয়াড় পরিবর্তন হবে না ওয়াটার ব্রেক খেলোয়াড় পরিবর্তন নয় ওয়াটার ব্রেক আপনারা জানেন দু হাফে একবার করে ওয়াটার ব্রেক হবে ফার্স্ট হাফে ওয়াটার ব্রেক আমরা দেখেছি সেকেন্ড হাফে ওয়াটার ব্রেক দেখছি একটু কলকাতা ফুটবল নিয়ে একটু আপনাদের বলি অশ্বমেদের ঘোড়ার মতো ছুটছে কলকাতা লিগ চারিদিকে খেলা চলছে কলকাতা লিগে কোনো সময় নৈহাটি কোনো সময় অমল দত্ত স্টেডিয়াম কোনো সময় ব্যারাকপুরের কোনো সময় কলকাতার ইস্ট বেঙ্গল মোহনমার মোহনমান মাঠগুলোতে চারিদিকে খেলাটাকে ছড়িয়ে দিয়েছে আইএফএ কর্তৃপক্ষ আমরা মাঝে একটু বলে নিই মেগা সেল পর এ উইক এক সপ্তাহে সুযোগটা পাবেন সেশন পাস আড়াইশো টাকা বিগ থ্রি পাস দুশো টাকা টিম পাস আপনি সুযোগ পাবেন টিম পাসেও সুতরাং তাড়াতাড়ি নাম নথিভুক্ত করুন খেলা দিক চমকপ্রদ ফুটবল দু হাজার তেইশ ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে আইএফএ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন বিদেশি ছাড়া লিগ যে চলে তার প্রমাণ আমরা আশির দশকে আগে দেখেছি মজিদ জামশেদ খাবাজি তারা আসার আগে কলকাতার লিগ হতো সম্পূর্ণ ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের নিয়ে ডোনাল্ড মাঠের বাইরে চলে গেলেন মনতোষ মাঝি মাঠে এলেন ডোনাল্ডের জায়গায় মনতোষ মাঝি মাঠে এলেন ডোনাল্ড খুব ভালো খেলছিলেন দেখা যাক মনতোষ কতখানি তার জায়গা থেকে শুরু করেন মনতোষ মনতোষ নামী ফুটবল প্লেয়ার পরিচিত মুখ মনতোষের পনেরো নম্বর জেসদের ফুটবল প্লেয়ার মনতোষ মাঠে আক্রমণ শট কোথায় শট কি দুর্বল শট করলেন শুধু ঘাট ছাড়া এবং বাড়ে লেগে বল কিন্তু চলে এলো সাধারণ সমিতি একটা সুবর্ণ সুযোগ আবার সুযোগ সাধারণ সমিতি একটা ঝটিক আক্রমণ সুযোগ পেয়ে গেছিলো সাধারণ সমিতি আটটি শট করেছে পিয়াল্লিশ চারটি শট করেছে তার মধ্যে একটি শটে গোল পেয়েছে সাধারণ সমিতি আবার দেখুন এই সুযোগটি কি করে হাত ছাড়া করছে সাধারণ সমিতি শর্ট সেকেন্ড পোস্টে কোনে লেগেছে তবে ফলো থ্রুতে কোনো খেলোয়াড় ছিলেন না যার ফলে গোলের সংখ্যা বাড়াতে পারল না সাধারণ সমিতি এক শূন্য গোলেই এগিয়ে রয়েছে সাধারণ সমিতি একটা চমকপ্রদ আক্রমণ হঠাৎই যেন আক্রমণটা এলো 
চকিত চমকের মতন চকিত আক্রমণ আর সৌগত হাসদা মাঠের বাইরে বেরিয়ে গেছেন প্রীতম মন্ডল মাঠে এলেন সৌগত হাসদার জায়গা প্রীতম মাঠে এলেন পরিবর্তন ঘটছে দেখা যাক এই পরিবর্তনের সাথে সাথে দলের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে কি না যদিও এই মুহূর্তে সাধারণ সমিতি এক শূন্য গোলে এগিয়ে রয়েছে পিয়ারলেস একটু ঢিমে নয় ফুটবল চলছে পিয়ারলেসের একমাত্র যাকে আমরা খুব মাঠে দৌড়ঝাপ করতে দেখতে পাচ্ছি সেই ইসরাফুল খুব দৌড়ছেন কার্লস তো খুব দৌড়ছেন আক্রমণে এবার কিন্তু পিয়ারলেস দল ইসরাফুল কার্লস ডান দিক আক্রমণ খুব ভালো ইয়াবল গোল হতে পারে গোল গোল স্কোর বাই জার্সিলাম ইলেভেন অসাধারণের তবে ছোট বক্সের মধ্যে ঢুকে গিয়ে হেড করেছেন গোলকিপার ব্লকে জানি আবার দেখুন কি করে সেন্টারটি হচ্ছে এবং হেড এবং গোল আমরা দেখলাম স্কোর বাই আবার দেখুন কি করে গোলটি হচ্ছে এক এক ড্র যাচ্ছে এক এক ড্র যাচ্ছে আবার দেখুন গোলটি হচ্ছে জার্সি নাম্বার টেন স্টিফেন গোলটি করলেন স্টিফেন ম্যাচে সমতা ফিরে এলেন নাইস এই হেড দেখলে আমাদের শিশির ঘোষ দীপেন্দ্র বিশ্বাস রঞ্জিত মুখার্জি মোহাম্মদ হাবিব জামশেদ নাসিরি প্রমুখদের নাম আমাদের কলকাতা লিগে মনে পড়ে তারা প্রচুর গোল করে সাবির আলী প্রচুর গোল করেছেন কলকাতা লিগে সেই তেমনই গোল কিন্তু করলেন স্টিফেন মেঘালয় প্লেয়ার স্টিফেন বলের কাছে ছিলেন যার ফলে গোল পেয়ে গেল পিয়ারলেস ফলাফল পিয়ারলেস এক সাধারণ সমিতি এক এইভাবে বলি সাধারণ সমিতি এক পিয়ারলেস এক এবার কিন্তু নড়েচড়ে বলেছে যে ডনব মেঘালয় এক এক ড্র যাচ্ছে পিয়ারলেস দল প্রায় আশি মিনিট খেলা অতিক্রান্ত শেষ মুহূর্তে পিয়ারলেস চমকপ্রদ ফুটবল খেলে জ্বলে উঠে তারা কিন্তু সমতা ফিরিয়ে আনলেন এক এক ড্র যাচ্ছে পিয়ারলেস এক সাধারণ সমিতি এক যদি সাধারণ সমিতি প্রথম গোল করে বা ভারী সুন্দর পেছন থেকে টেনে ধরেছেন স্টিফেনকে তিনি বলছেন রেফারিকে হোয়াই নট কার্ড কেন প্রতিপক্ষ ধরে খেলোয়াড়কে কার্ড দেখাচ্ছেন না রেফারি বলের কাছে ছিলেন রঞ্জিত বক্সি মেছেদার তরুণ যুবক ফাউল হয়েছে দেবজিৎ বসাক তিনটি ফাউল করেছেন সৌগত হাসদা তিনটি আমন মুর্শি তিনটি ফাউল করেছেন সাধারণ সমিতির ফুটবলারদের নামগুলো আমি জানালাম খুব ভালো পরিসংখ্যান আমাদের সামনে আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি কেমন লাগছে আমাদের সম্প্রচার আপনারা অবশ্যই জানাবেন বল কিন্তু চলে গেল ওই মাঠের বাইরে আপাতত খেলা বন্ধ অর্থাৎ ফ্রি কিক ফ্রি কিক সাধারণ সমিতি দলের অনুকূলে অফসাইড সাধারণ সমিতি একটি অফসাইড আর পিয়ারলেস সেকেন্ড হাফে একটি অফসাইড পেয়েছে অফসাইড দু দলই এক এক স্টিফেন অফসাইডে ফাঁদে জড়িয়ে গেছেন পিয়ারলেস দলের স্টিফেন যিনি ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে এনেছেন আপনাদের আবার মনে করিয়ে দিই আগের ম্যাচে বিয়াল্লিশ দল পাঁচ শূন্য গোলে ডালুসিকে হারিয়েছে পক্ষান্তরে সাধারণ সমিতি কালীঘাট এম এস এর কাছে হার স্বীকার করেছে সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা লাস্ট কলকাতা লিগে এই সাধারণ সমিতি এবং পিয়ালিশ দলের যে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই ম্যাচের ফলাফল ছিল এক এক আজকের ম্যাচেরও ফলাফল এক এক দেখা যাক ওই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আজ আবার ঘটে কি না শেষ ম্যাচ তাদের মুখোমুখিতে ড্র ছিল এক এক আজকের ম্যাচের ফলাফল মুখোমুখি তারা এক এক খেলা আপাতত স্থগিত কোনো খেলোয়াড় হয়তো পরিবর্তন হবে রঞ্জন ভট্টাচার্য না একজন খেলোয়াড় পড়ে আছেন সাধারণ সমিতির খুব চিন্তিত রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রশিক্ষক হেমন্ত ডোরা পেয়ালিস দলের প্রশিক্ষক তবে একজন গোলকিপার পেয়ালিস দলের গোলকিপার হেমন্ত ডোরা তিনি সর্বভারতীয় জাতীয় দলে খেলেছেন বহুবার কলকাতার বড় দলে খেলেছেন হেমন্ত ডোরা রঞ্জন ভট্টাচার্য মহারাজ পটি খেলেছেন অন্যান্য ছোট ক্লাবে খেলেছেন পরবর্তী সময় কোচ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন কেবল তার নয় বাংলার কোচ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এই রঞ্জন ভট্টাচার্য সন্তোষ্টাবি টিম দিয়ে গিয়েছিলেন কেরালে এবং সেখানে বাংলা দল রানার্স হয়েছে বল এই মুহূর্তে খেলা আবার শুরু বিয়াল্লিশ দল ফরওয়ার্ড পাস এবার কিন্তু চাপ বাড়িয়েছে 
42 দল তেরপুরে খেলছে এক এক ড্র যাচ্ছে ডান দিক দিয়ে সেন্টার সুন্দর জায়গা বল গোল হতে পারে বক না এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু কোড়ে বলটা চলে গিয়েছিল সেকেন্ড পোস্টের কোণে যার ফলে একটা সুযোগ হাতছাড়া হলো 42 দলের কাছে কাউন্টার অ্যাটাক উঠে আসছে আবার সালাম সমিতি তাড়াতাড়ি বল ছাড়তেবে বড় বেশি হোল্ড করছেন ঠিক তাই বল পেয়ে গেছেন স্টিফেন এগোচ্ছেন যিনি ম্যাচে গোল করেছেন গোলকিপারের মাথার উপর দিয়ে বলটাকে ডিপ করার চেষ্টা করেছিলেন না এটা ঠিক করেন নি স্টিফেন আবার দেখুন এই সুযোগটি কি করে হাতছাড়া করলেন না এটি কিন্তু সুবর্ণ সুযোগ ছিল ব্যবধান বাড়িয়ে রাখার বা গোল করা খেলাটি চলছে অমল দত্ত ক্রীড়াঙ্গনে কলকাতা লিগের পাশাপাশি সমান তালে চলছে ডুরান্ড কাপ আগামীকাল ডুরান্ড কাপের মেঘা ডার্বি ম্যাচ ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগান বল চলে গেল এই মুহূর্তে মাঠের বাইরে সাধারণ সমিতির থ্রো এক এক ড্র যাচ্ছে সাধারণ সমিতি ম্যাচে প্রথম গোল করে বিয়াল্লিশ সেই গোল সমতা ফিরিয়ে আনে এক এক ড্র যাচ্ছে রেফারি বাসি বাজালেন এই মুহূর্তে খানিকটা ঘন ঘন বাসি বাজছে ভারী সুন্দর পরিবেশ গধুরী লগ্ন সূর্য অস্থা চালে যাচ্ছে এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে খেলাটি চলছে প্রাণবন্ত ফুটবল দেখার জন্য দর্শকরা বসে আছেন বেশ কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দর্শক কিন্তু মাঠে এসেছেন আলোকিত হয়েছে আরও বেশি তাদের উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে আজকের ম্যাচ বল চলে গেল ডান দিকে সুন্দর মাঠ মহকুমলের মতন মাঠ ইতিবাচক ফুটবল খেলার চেষ্টা করছেন দুই দলের খেলোয়াড়রা বল চলে গেল মাঠের বাইরে ঘড়ির কাটে গচ্ছে পঁচাশি মিনিট খেলা অতিক্রান্ত প্রায় পঁচাশ পঁচাশি মিনিট আক্রমণে পিয়ালিস সাধারণ সমিতি গোল সীমানায় আবার পিয়ালিশ দল রাইট উইং থেকে অ্যাটাক ছেড়ে দিয়েছেন বল বিশাল সেন্টার গোল হতে পারে এবার কিন্তু গোলকিপার দিব্যেন্দু খুব দ্রুত বলটিকে তালুবন্দি করে নিয়েছেন তারিফ কোথায় দিব্যেন্দুকে বুদ্ধিদীপ্ত কাজ করেছেন দিব্যেন্দু কাউন্টার অ্যাটাক পিয়ালিশ দল আবার পিয়ালিশ এগোচ্ছে কাট করেছেন কাকে বল দিলেন বাসি বাজল ফ্রিকিক ইন ফেভার অফ সাধারণ সমিতির এক এক ড্র যাচ্ছে দ্বিতীয়ার্ধের অনেকাংশ সময় খেলা অতিক্রান্ত সি এফ এলের ম্যাচ চলছে ইন স্পোর্টস ও টি টি অ্যাপে সরাসরি ম্যাচটি আপনারা সম্প্রচার দেখতে পাচ্ছেন আমি মিহির দাস আপনাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রত্যেকটি ম্যাচ আপনারা দেখুন কলকাতা লিগের জমজমাটি ফুটবল এবং বেশ কিছু ফুটবল প্লেয়ার আগামী দিনে আমরা নিশ্চিত বাংলা তথা ভারতীয় দলকে সমৃদ্ধ করবেন এই ফুটবলারদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে নজর করা ফুটবল খেলছেন বেশ কিছু ফুটবলের তালিকা আমরা পেয়েছি বা আমরা দেখেছি বা আমরা ঘোষণা বা আমরা বলেছি আপনাদেরকে আক্রমণে সাধারণ সমিতি সাধারণ সমিতির হোম মাঠ তাদের নিজস্ব মাঠ হচ্ছে রবীন্দ্র সরোবর তাদের নিজেদের মাঠ বল চলে গেছে ওই টনব বল বাড়িয়েছেন আর বেশি সময় নেই খেলা শেষ হতে প্রায় সাতাশি মিনিট খেলা অতিক্রান্ত হচ্ছে আপনারা জানেন নব্বই মিনিট খেলা হবে বল কিন্তু বল কিন্তু ওই পিয়ালিশ দলে খেলা হতে পায় বল তাদের অঞ্চলে বল ঘোরাফেরা করছে এই মুহূর্তে বল তিনটি টাস তিন থেকে চার সঞ্জয় পিয়ালিশ অর্ধে খেলা চলছে বল পজিশন সাধারণ সমিতি সাঁত্রিশ পিয়ালিশ তেষট্টি সুতরাং প্রথম থেকে বলে যাচ্ছি যে বল পজিশনে কিন্তু পিয়ালিশ এগিয়ে রয়েছে আমরা এই ম্যাচেরও সেরা ফুটবলার বাছাই করছি বাড়ানো বল সাধারণ সমিতি দেখা যায় কাউন্টার অ্যাটাক ওয়াল খেলার চেষ্টা করেছিলেন না ওয়াল খেলেননি নিজেদের মধ্যে খেল খেলছেন তিনটে টাস তিন থেকে চার 
রাইট ব্যাকে বল ছেড়ে দিয়েছেন লালন অনেকক্ষণ ওভারল্যাপ করেছে লালন সাধারণ সমিতি এবার শক দুর্দান্ত শক ডান দিকে গোলকিপারের ডান দিকে বল বা দিকে বলটাকে রেখেছেন গোলকিপার বা দিকে ঝাঁপি পড়েছেন সঞ্জয় ওর হাতে লেগে বল ছেড়ে গেল মাঠে আবার দেখুন কি করে সেভ করছেন গোলকিপার লম্বা শট বা দিকে শরীরটাকে ছুঁড়ে দিয়েছেন ওর হাতে লেগে বল সঞ্জয়ের হাতে লেগে বল চলে গেল মাঠের বাইরে কর্নার চাপ বাড়িয়েছে সাধারণ সমিতি ফলাফল এক এক কর্নার দেখা যাক এই কর্নার থেকে কোনো কিছু আদায় করতে পারেন কি না ওদিকে একজন খেলোয়াড় আহত হয়েছেন তার সুস্থা চলছে নবী মাঠের বাইরে চলে গেছেন দিব্যায়ন হাজরা মাঠে এসেছেন নবীর জায়গায় দেখা যাক ভাগ্যের পরিবর্তন হয় কি না দিব্যায়ন মাঠে এলেন ড্র যাচ্ছে এক এক ড্র যাচ্ছে দিব্যায়ন হাজরা কর্নার সাধারণ সমিতি চারটি কর্নার পেয়েছে বিয়াল্লিশ পেয়েছে একটি কর্নার সুতরাং বুঝতে পারছেন যে সাধারণ সমিতি চাপ বাড়িয়েছে যার ফলে চারটি কর্নার আদায় করেছে কর্নার আবার সুযোগ গোল হতে পারে না হেড করেছিলেন তবে বলটা কিন্তু বেশ উঁচু ছিল যার ফলে মাথা এবং বলের সংযোগ ঘটেনি বল চলে গেল প্রতিপক্ষ অর্থাৎ সাধারণ সমিতি প্রতিপক্ষ পিয়ালের দলে খেলোয়াড়ে পায় আবার সাধারণ সমিতি শেষ ফুটা কিন্তু চাপ বাড়িয়েছে অনেক বেশি সাধারণ সমিতি বল এই মধ্যে মাঠের বাইরে খেলোয়াড় পরিবর্তন হচ্ছে ওদিকে ঘড়ির কাটাই করছে প্রায় উননব্বই মিনিট খেলা অতিক্রান্ত আপনাদের বলেছি আমরা এই ম্যাচেরও সেরা ফুটবলার বাছাই করব স্টিফেন এক শূন্য গোলে এগিয়েছিল সাধারণ সমিতি সেকেন্ড হাফে সেই গোল পরিশোধ করেছেন মেঘালয়ের ফুটবল প্লেয়ার স্টিফেন জার্সি নাম্বার টেন দশম জার্সি খেলা আপাতত স্থগিত পিয়ালিশ দলের অনুকূল থ্রো ওদিকে ঘড়ির কাটা নির্ধারিত সময় শেষ এক্ষুনি ম্যাচ রেফারি অ্যাডেড টাইম ঘোষণা করবেন নব্বই মিনিট খেলা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অ্যাডেড টাইম ঘোষণা হবে দেখা যাক অ্যাডেড টাইম রেফারি কত সময় দেন খেলা চলছে এবার কিন্তু পিয়ালিশ দল অ্যাটাক পিয়ালিশ দলের তবে শেষ মুহূর্তে কিন্তু সাধার সমিতি অনেক বেশি চাপ বাড়িয়েছে তবে গোল কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়েছে একটি গোল মাত্র তারা করেছেন তবে এই মুহূর্তে খেলার ফলাফল এক এক খুব ঝুঁকি নিচ্ছেন দিব্যেন্দু শট করলেন দিব্যেন্দু দিব্যেন্দু শট ডান দিক দিয়ে ঠেলে দিয়েছেন আক্রমণে সাধারণ সমিতি ছ মিনিট এক্সট্রা টাইম অ্যাডেড টাইম সিক্স মিনিট ছ মিনিট অ্যাডেড টাইম গোল হতে পারে সুযোগ রয়েছে একটা শিওর গোল এবার কিন্তু কি করলেন হাই হাই করছেন সাধারণ সমিতি মাথা চাপ রাখছেন সাধারণ সমিতি সুবর্ণ সুযোগ শুট অন টার্গেট সাধারণ সমিতি তিন আবার দেখুন কি করে সুযোগটি হাত ছাড়া হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান গোল কিবার সেকেন্ড পোস্ট মারতে গিয়েছিলেন বাপায়ে কিন্তু কি করলেন সহজ সুযোগ হাত ছাড়া হলো সাধারণ সমিতি সুযোগ পাচ্ছে আমি জানি না আর অতিরিক্ত সময় এই সুযোগ সহজ সুযোগ আসবে কিনা শুট আউট ওই কার্জি সুযোগটি হাত ছাড়া করলেন সুবর্ণ সুযোগ কার্জি এই কার্জি প্রতিভাবন ফুটবল প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গল একাডেমির ফুটবল প্লেয়ার নর্থ বেঙ্গল থেকে এসছেন কার্জি সহজ সুযোগ হাত ছাড়া করলেন কার্জি শ্রী কুমার কার্জি ওই সাধারণ সমিতি দর্শম জার্সি পরে খেলছেন ওদিকে অতিরিক্ত সময় খেলা চলছে অ্যাডেড টাইমের খেলা আমরা দেখছি এক এক ড্র যাচ্ছে সাধারণ সমিতি এবারে তিরপুরে খেলার চেষ্টা করছেন সেকেন্ড হাফের বিক্ষুব্ধভাবে সাধারণ সমিতি নিজেদেরকে মেলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং সেই মেলে ধরাতে তারা আক্রমণশালী এই মুহূর্তে তিনটে টাচ খেলতে গিয়েছিলেন কিন্তু টাচটি ঠিক ঠিক জায়গায় রাখতে পারিনি এটা ডিফেন্স করছে পিয়ালিশ দল পিয়ালিশ দলের স্টিফেন যার পায় বল তিনি ম্যাচের সমতা ফিরিয়ে এনেছেন প্রায় আড়াই মিনিট খেলা অতিক্রান্ত সেকেন্ড হাফের এই অ্যাডেড টাইমের যদি অ্যাডেড টাইম ছ মিনিট সংযোজিত সময় খেলা চলছে পিয়ালিশ ডান দিক আক্রমণ অর্পণ সাধারণ সমিতি দশটি শট করেছে পিয়ালিশ শট করেছে ছটি শট 
সুতরাং বুঝতে পারছেন আধিপত্য অনেক যাবার দেখুন কি করে সুযোগটি হাত ছাড়া হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ গোলকিপারকে বড় পরীক্ষার মুখে ফেলে দেওয়ার সুযোগ ছিল পিয়ালিশ দলে কর্নার পিয়ালিশ দলের অনুকূলে প্রায় অ্যাড টাইম প্রায় তিন মিনিট অতিক্রান্ত হতে চলেছে ছ মিনিট অ্যাড টাইমে খেলা হবে কর্নার পিয়ালিশ দলের অনুকূলে এক এক ড্র যাচ্ছে লম্বা সেন্টার হেড সরাসরি গোলকিপার দিব্যেন্দু সরকার কোনো অসুবিধা হয়নি নিজের হাতে তালুবন্দি করতে দিব্যেন্দু সোনু পনেরো নম্বর জার্সি পরে খেলছেন সাধারণ সমিতি সোনু মনতোষ পনেরো নম্বর জার্সি পরে খেলছেন পিয়ালিশ দলের একদিন খেলোয়াড় পড়ে আছেন এবার কিন্তু ডনবোকে রেফারি সতর্ক করে দিচ্ছেন ডনবোকে ডাকছেন সতর্ক করে দিলেন ডনব স্বীকার করলেন সরি চেয়ে নিয়েছেন ডনব তার ভুল স্বীকার করে দিয়েছেন এটাই হচ্ছে স্পোর্টসম্যান স্পিড যার ফলে রেফারি তাকে আর কার্ড দেখালেন না যেহেতু রেফারি প্লেয়ারকে দেখে সতর্ক করে দিলেন প্লেয়ারও তার কাছে বললেন ক্ষমা চাইলেন যাই হোক ফাউল হয়েছে স্টিফেন দুটি ফাউল করেছেন পিয়ালিশ দলে স্টিফেন জি যার করা গোলে দল সমতা ফিরিয়ে ফিরছে জাস্ট নাম্বার টেন স্টিফেন ডান দিক দিয়ে আক্রমণ আমরা এই বছরে সেটা ফুটবলার বাছাই করছি ঘড়ির কাটাই করছি প্রায় সাড়ে চার মিনিট খেলা চলছে অতিরিক্ত সময় ছ মিনিট অ্যাট এ টাইমের খেলা দেখা যাক কোন দল আজকে তিনটি পয়েন্ট সংগ্রহ করে আপনাদের আবার জানিয়ে রাখি যে কলকাতা এর আগে তাদের এই লিগে মুখোমুখিতে এক এক ড্র যাচ্ছে ম্যাচে সমতা ফিরিয়েছেন স্টিফেন দুর্দান্ত খেলেছেন স্টিফেন শেষ মুহূর্তে খেলা চলছে আর এক মিনিটও খেলা নেই খেলা শেষ হতে বলতে বলতে সেন্টার বল কিন্তু চলে গেল মাঠের বাইরে এক এক ড্র যাচ্ছে লাস্ট কর্নার নির্ধারিত সময় শেষে থেকে খেলা চলছে লাস্ট কর্নারটি পেয়েছে পিয়ালিশ দল পিয়ালিশ দল মনতোষ মাঝি দুটি শট করেছেন দেখা যাক এই কর্নার থেকে শেষ মুহূর্তে শেষ সময় সাধারণ সমিতি চারটি কর্নার পেয়েছে পিয়ালিশ তিনটি কর্নার পেয়েছে সাধারণ সমিতি এবার পিয়ালিশের কর্নার অর্থাৎ শেষ বাসি বাজার আগে আমার মনে হচ্ছে লাস্ট কর্নার কারণ ঘড়ির কাটা কিন্তু সেই জায়গায় চলে গেছে শেষ মুহূর্তের আর কয়েক সেন খেলা বাকি আছে আক্রমণে সাধারণ সমিতি দুর্বার গতি দিয়ে করছেন কর্নার পেয়েছে সাধারণ সমিতি চারটি পিয়ালিশ পেয়েছে তিনটি কর্নার শেষ মুহূর্তের খেলা চলছে পুশ করেছেন সাধারণ সমিতি লাস্ট চান্স বলা যেতে পারে বল কিন্তু চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ওই প্রায় পাঁচশো রেখার কাছাকাছি এবার ফাউল 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 রেফারি বলের কাছে ছিল রঞ্জিত বক্সি ম্যাচের শেষের বাঁশি বাজার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে খেলা সতেরোটি ফাউল সাধারণ সমিতি করেছে शेष मुहूर्त बजार अपेक्षा शेषर बाशी बजार अपेक्षा खेलवाड़ा रही खेल फलाफल एक एक साधारण समिति एक पियाल्लिस एक जो मुहूर्ते शेष बाशी बाजते এই অবস্থা খেলার গতি প্রকৃতি সাধারণ সমিতি লাস্ট মুহূর্তে চাপ তারা বাড়িয়েছেন এবার কাউন্টার অ্যাটাক পিয়ারলেস রেফারি বলের কাছে রয়েছেন যে কোনো মুহূর্তে মুখে বাসি উঠতে পারে এই অবস্থা খেলার গতি বা বাড়ি শুধু স্লাইড ট্যাকেল করলেন শুয়ে পড়ে বল চলে গেল বল চলে গেল মাঠের বাইরে এক এক ড্র যাচ্ছে আজকের ম্যাচটি আপনাদের বলি এর আগেও লাস্ট কলকাতা লিগে তাদের যে সাক্ষাৎ হয়েছিল 
সেই ম্যাচেরও ফলাফল ছিল এক এক আজকে যেন তার পুনরাবৃত্তি বলতে বলতে এন্ড অব দ্য ম্যাচ ম্যাচ শেষ হলো এক এক ড্র গেল ম্যাচ শেষ হলো আজকের ম্যাচের সেরা ফুটবলার যার কথা বলতে হয় তিনি হলেন স্টিফেন জাস্ট নাম্বার টেন দর্শক জার্সি পিএলএস দলের যিনি সমতা ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছেন স্টিফেন অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত গোল তার করা গোলে সমতা ফিরিয়ে এনেছে পিএলএস দল স্টিফেন ম্যান অব দ্য ম্যাচ সাধারণ সমিতি বল পজিশন উনচল্লিশ পিএলএস একষট্টি শুট এগারো সাত শুট তিন দুই ফাউল সতেরো সাধারণ সমিতি এগারো পিএলএস ইয়েলো কার্ড সাধারণ সমিতি তিন পিএলএস দুই কর্নার চার সাধারণ সমিতি তিন পিএলএস আমরা পরিসংখ্যান আপনাদের জানালাম খেলোয়াড়রা মাঠের মধ্যে রয়েছেন আমরা এক্ষুনি তার আগে জানাই শুট কার্জি চারটি শুট করেছেন ওই নবী করেছেন দুটি শট ঋষি করেছেন সাধারণ সমিতির প্লেয়ারদের কথা বলছি আবু সুপিয়ান একটি সৌগত হাসদা একটি দিবায়ন হাসদা একটি রাজেশ রাজভর একটি শুট করেছেন সাধারণ সমিতি খেলোয়াড়রা আমরা গ্রাফিক্সের মাধ্যমে আপনাদের সামনে এই তথ্যগুলো তুলে ধরছি আজকের ম্যাচের শুট ডোনাল্ড অর্থাৎ পিয়াল্লিশ দলের কথা বলছি মনতোষ মাঝি দুটি বিনা একটি স্টেপেন যিনি গোল করছে তিনি একটি শট করেছেন এবং সৌরভ রাম একটি শট করেছেন এটি হচ্ছে শুট আউট পিয়াল্লিশ দলের গ্রাফিক্সের মাধ্যমে আমরা তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আজকের ম্যাচের সেরা ফুটবলের নাম আমরা ঘোষণা করেছি তো বলি ফাউল সতেরোটি ফাউল হয়েছে সৌগত হাসদা তিনটি দেবজিৎ তিনটি আমন তিনটি রাজেশ তিনটি আবু সুপিয়ান একটি এবং নবী হুসেন খান একটি ফাউল করেছেন সাধারণ সমিতির খেলোয়াড়রা সতেরোটি ফাউল করেছেন ওদিকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ স্টিফেন ম্যান অব দ্য ম্যাচ তিনি সমতা ফিরিয়ে এনেছেন স্টিফেন দুটি ফাউল করেছেন চালমা দুটি ফাউল করেছে নিকোলাস বিনা দু একটি ফাউল করেছে ডোনাল্ড একটি ফাউল ফাউল করেছেন আইসাফিল একটি ফাউল করেছেন এবং লিয়েন একটি ফাউল করেছেন অর্থাৎ পিয়ালেশ দলের এগারোটি ফাউল আবার দেখুন কি করে সেই টেনে ধরলেন কিছু মুহূর্ত আমরা দেখাচ্ছি কিছু মুহূর্ত আবার সেন্টার হেড সরাসরি গোলকিপারের কাছে এবং দুর্দান্ত শট সাধারণ সমিতি গোলে গোলটি কি করে হচ্ছে দেখুন নবী গোলটি করলেন দুর্দান্ত গোল করলেন নবী এক গোলে দল কিন্তু এগিয়ে গেল এবার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এবার পালা কিন্তু ওই পিয়ালিশ দল তারাও কিন্তু সুযোগ হাতছাড়া করলেন আমরা কিছু মুহূর্ত দেখাচ্ছি আপনাদের সামনে বা দ্বিতীয়ার্ধের যে মুহূর্তগুলো আমরা তুলে দিচ্ছি সেটা আপনারা দেখুন আক্রমণে আশ্রাফুল এবার কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাক স্টিফেন থেকে বল কিন্তু চলে গেল আবার তাদের খেলো দে পায় বল লম্বা শট ইলেভেনের শট পিয়ালিশ দল কোনো খেলোয়াড় নেই সাধারণ সমিতির দেখা যাক কি হয় বা দিক দিয়ে আক্রমণ বাড়ে লেগে বল কিন্তু চলে এলো দুর্ভাগ্য সাধারণ সমিতির এবার কিন্তু স্টিফেন হেড করেছেন স্টিফেন দেখুন সুন্দর জায়গায় দাঁড়িয়ে আবার আক্রমণ সাধারণ সমিতি লম্বার শট গোলকিপার বা দিকে শরীরটিকে ছুড়ে দিয়েছেন ওয়ান ইস টু ওয়ান সুযোগ হওয়ার কথা কিন্তু না কোথায় মারলেন কাজরি সুযোগটা হাতছাড়া করলেন মুহুর্ম আক্রমণ কিছু ক্লিপিংস আমরা দেখাচ্ছি সেকেন্ড হাফের এবার কিন্তু সাধারণ সমিতি চাপ রেখেছে পিয়ালিশ দলের গোল সীমানায় ম্যান অফ দ্য ম্যাচ স্টিফেন যিনি ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে এনেছেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ওই পিয়ালিশ দলের স্টিফেন সমতা ফিরিয়ে এনেছেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ জাস্ট নাম্বার টেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ স্টিফেন প্রস্তুতি চলছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের আইএফএ প্রত্যেকটি খেলায় প্রত্যেকটি খেলার মাঠে প্রত্যেকটি ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ঘোষণা করছে আজকেও ম্যান অফ দ্য ম্যাচ যিনি ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে এনেছেন সেই স্টিফেন মেঘালয়ের প্লেয়ার আপনাদের বলেছি পিয়ালিশ দলের পাঁচজন মেঘালয়ের ফুটবল প্লেয়ার ছিলেন
step in man of the match আপনাদের বলি দুটি গ্রুপ তেরোটি করে দল রয়েছে তিনটি দল আপার সিক্সে যাবে তিনটি তিনটি ছটি দল আর রেলিগেশন ফাইট করবে চারটি চারটি দল আপাতত মোহনবাগান গ্রুপ এতে সর্বশীর্ষে আছে পয়েন্টের তালিকায় দুর্দান্ত খেলছে কলকাতা লিগ মোহনবাগান ওদিকে আমরা চলে যাচ্ছি স্টিফেনকে আইফের পক্ষ থেকে স্টিফেনের হাতে আজকে ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ প্রাইজটি তুলে দেওয়া হচ্ছে দুর্দান্ত খেলেছেন এই ফুটবল প্লেয়ারটি যিনি সমতা ফিরিয়ে এনেছেন পিয়ালিস দলকে আবার বলি আজকের ম্যাচ এক এক এর আগে লাস্ট যে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই ম্যাচের ফলাফল ছিল এক এক সুতরাং দু দলই একটি করে পয়েন্ট সংগ্রহ করল দেখা যাক সুপার সিক্সে কোন দল যেতে পারে গ্রুপ এ থেকে তারই অপেক্ষায় আমরা রইলাম আমি মিহির দাস স্টেডিয়ামের পক্ষ থেকে অমল দত্ত কিরাঙ্গন থেকে আপনাদের বিদায় জানিয়ে ফিরে যাচ্ছি দেখা হবে কোন একটি ম্যাচে নমস্কার